Ես հարգելի գործ ընկերներ, սկսում ենք ազգային ժողովի 7-որդ գումարման չորորդ նստաշրջանի առաջին նիստը տնտեսական հարցերի մշտական հազնը ժողովի, ախմիջև առաջ անսնելու ուզմ եմ բոլորի տանցաստոները շնորավ Նիստի որակարքում 20 հարց ունենք մոտավորապես ընդգրկված, բավականին ծավալուն ավորակարքը, չնայաց հարցեր կան, որ հեղինակները իրենք ժամանակավորապես սանկություն են հայտնել հետաձգել, եթե չեմ սխանում մոտ 6 կամ 7 հարց, 6 կամ 7 հարց, որակարքը բոլորիտ բաժանված է, եթե որակարքի վերաբերյալ հարցեր կան, դիտարկումներ կան, խնդրում եմ առդահայտել, եթե չէ որակարկը խնդրեմ։ Հանդուն եմ, որոնք որ համված են միատ կարվենք արդեն նշտանություն եմ ես որ։ Ուրեմ են առաջին հարցը եներգեցիկային մասին Հայաստանի Հառապետության որենքում դերացումներ կատրելու մ Ուրեման ալեն Սիմոնյանի հեղինակած երկո նախագծերը, արևտրի և ծարայությունների մասին որենքում պապոխություններ և դերացումներ կատարելու և հտարացքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին որենքում պապոխություն կատարելու Մերի գալեսթյանի, Վարազդատ կարապեսյանի, դենա նազերյանի կողմից առաջարկված որենքի նախագիցը։ Ընդերքի մասին որենց գրկում պոպոխություն կատարելու։ Հայք Սարկսյանի նախագիցը, եթե սխարվեմ ասեք պանոսարկսյան։ Եվ նաև ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց պոխարնիշների ոգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելվոն մասին որենքի նախագիցը և հարակից որենքների նախագի բոլոր դեպքերում հետաձգումները պայմանավորված են են հանգամանքը, որ հեղինակների իրանք ծանկություն են հայտնել, լրացուսիչ աշխատել ու ստանրաժեշտության դերա մշակել իրենց որենքների նախագծերը, բոլոր դեպքերում պաճարը դա է ռեգլամենտը պահենք, կանի որ տեղից հարցեր է շատ են, ժամանակներ ասամանապակ չի, հաշվի արնեք, որ մեզ նաև համալրել են նոր միկրովոնները, որը նարավորությունը տարիս ժամանակը չարաշահողների ձայնը անջատել, ես հուսովեմ բանը � բարգավաչ Հայաստանի մեր գործ ընկերներն էլ միանան ու որակարքը կվիարկենք։ Եվ եսպես ովքեր են կող թիվ մեկ նիստի որակարքը հաստատելուն, խնդրեն պարոց առուկյան։ Պարոնդ ունյան, նաղ բարը ձեզ։ Հարգելի գործ ընկերներ, պարոնդ ունյան, 
Եթե հնարավորա, այն նախագծերը, որոնք որ հիմնական զեկուցող Միկայել Մելքումյանն է, տեղափոխենք ամենավերջ, որտեղ վատարող չապարոն Մելքումյանը, եթե այսօր չավարտենք կորակարգը սպարենք, հնարավորություն տանք, որ ուրեմն զեկուցի պարոն Մելքումյանը։ Ես պարոն Մելքումյանի վիճակը առավելքան հասկանում եմ, այդպես էլ կանեք պարոն Սարուկյան, եթե նարավ եթե տեսնենք ժամանակի մեջ էլ չենք տեղավորվում, կարող ենք նաև բաղը մեր նիստը շարունակել, որովհետև ավելի թեթև լինի։ Հիմա կարող ենք հավիարկել վերջապես, ովքեր են կող տեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի առաջին նիստի օրակարգը հաստատելուն, կող դեմ ձեռնը պա օրակարգը հաստատված է հարգելի գործընկերներ։ Ու սկսում ենք արդեն այստեղ հերթականության հետ կապված էլ որոշակի փոպոխություններ եղել են մեր գործ ընկերներից դիկին մակունցը խնդրել էր Սիսա գապրել են եվ իր նախագիցը նարավորության դեպքում մի կիչ առաջ լուսավոր Հայաստան խմբակության նախագծից հիմնական զեկուցող գուրգյան բաղդասեր են, խնդրեն պան բաղդասեր են, կարող եք ես տեղից էլ խորսել կարող եք ես տեղից էլ։ Շնորակարություն հարգերի գործ ընկերներ, եթե հիշում եք այս � մարամասը ներկայասնում, կարծում աղթեն բոլորդ համար պարձը, ուղակի որպես ընդանուր գաղափար ասեմ, որենքի նպատակը նայր, որ կայցած շուկան, այն ինչ-որ հիմա գործում է Հայաստանի Հանապետությունում, հնարորդյուն տանք, որ երեկ � Եատմի կանունակարքով նոր ծեխնիկական պահանջները տեսնենք ինչ էր ստացվում։ Այսկան հիմնական գաղափարը տարբերակված ավլացած աժրիքի դուրուկաճապով շուկայի պահպանություններ, շնորակալություն։ � ինչ կարգավիճակի անձանց դեպքում ինչ էիք նախատեսում։ Ուղ եմ որենքո տվել նախագծով առաջարկվում էր երեկից հինք տարիկան մեկենաների համար ավելացած աժրկի հարկը սահմանել տաս տոքոսի չապով, իսկ հինգից տաս � հաշարկել հինք տոքոսի չապով։ Հիմնական գաղափարը գինը ծածր պահելն էր, որպիսի մեր ներկրողները այվոր հետագայում նարով վերա արտահանվում է, կարողանան շուկան պահել և ինչի չէ այն բազմա հազարանոց աշխատատեղերը, ո որոնցից մեր պետությունը և մեր բյուջեն նույնպես ոգտվում է, որոշակի չապով մեղ մենք այն ռիսկերը, որովոր կորելու էր։ Եվ եթե թիվը հիշասնեմ, մոտ առապես 55 միլիարդ դրամի մասներ խոսկը, որ պետական բյուջեն հետ կգանց, շնորակալցում։ Շնորակալցում, պարոն բաղդեսան։ Ես իշեսնեմ, որ մոտավորապես նույն տրամաբանության նախագից առաջարկուլ էր նաև Վարգավոչ Հայաստան խմբանքության կողմից, մաստավորապես մի հիմնական այդ հիմնավորումներն ու պաստարկները այստեղ կրկնվելու են, բայց ավեն դեպքում եկեք պահան պողոսյան են որպես հարակի ձեկուցող խնդրենք իր կարավարության դիրքորոշումը նույնպես ներկայասնի, հետո 
Շնորհակալություն բարձ ձեզ հագելի ներկաներ ինչպես հերինակը արդեն նշեց նախագիծը մեկ անգամ արամասն քննարկելու առիթ ունեցել ենք ու ներկայացվել է այդ համատեքստում կառավարության վերաբերմունքը որը բացասական է այս նախագծի վերաբերյալ փորձեմ հիմնական գծերին եւս մեկ անգամ անդրադառնալ առհասարակ մենք ճունենք ավելացված արժեքի հարկի տարբերակված տվյալ դեպքում նվազեցված դրույք հաճապեր կիրառելու պրակտիկա իհարկե աշխարում կան երկրներ որոնք կիրառում են տարբերակված դրույք հաճապեր բայց բոլոր այն երկրները որոնք կիրառում են տարբերակված դրույք հաճապեր ընդգծված քաղաքականություն են վարում որը խոսում է այն մասին որ տարբերակված դրույք հաճապերը կիրառվում են առաջնային նշանակություն ունեցող կամ սոցիալական նշանակություն ունեցող ապրանքների բարիքների համար օրինակ դեղորայք մանկական սնունդ հաց աղ եւ այլն այս պարագայում կարծես տրամաբանությունը խախտվում է եւ մենք առաջարկում ենք հերինակ առաջարկում է տարբերակված ու այդ այդ թվում նվազեցված դրույք հաճապը կիրառել ավտոմեքենաների պարագայում երկրորդ դիտարկում այն է որ ավելացված արժեքի հարկի նվազեցված դրույք հաճապի կիրառության շահառուն այսինքն դրանից օկուտներ ակնկալողը պետք է լինի սպառողը սա նույնպես համընդհանուր մոտեցում է միջդեռ նախագծով առաջարկվող լուծումների պարագայում շահառուն ոչ թե սպառողն է այլ տվյալ տնտեսավորող սուբյեկտը որը պետք է զբաղվի ավտոմեքենաների արկու վաճառքով հաջորդ մտահոգությունը կապվում է նրա այդ որ նախագծի ընդունումը կարող է նախադեպային լինել եւ օբյեկտիվ ու հիմնավոր պահանջ ներկայացվել առաջնային անհրաժեշտության այլ ապրանքների համար ավելացված արժեքի հարկի նվազեցված դրույք հաճապեր կիրառելու համար ինչը ինքնին հասկանալ է որ հանգեցնելու է պետական միջոցի հարկային եկամուտների լուրջ կորուսների եւ բացի այդ որ նորից պակաս կարևոր չէ հակադրվում է ըստեղության մեր հայտարարած քաղաքականությանը այն առումով որ մենք անուղակի հարկերի բարձրացման պետք է գնանք աստիճ ճանաբար փոխարենը իջեցնելով ուղակի հարկերը ապահովելու համար տնտեսական ակտիվություն հաջորդ նկատառումը որը մենք շատ են կարևորում հանգում է նրան որ նախագծի ընդունման մենք ըստեղության խախտենք միջազգային հարթակներում մեր ստանձնած պարտավորությունները եւ առաջնահերթում եվրասական տնտեսական միության շրջանակներում ինչու որովհետեւ նախագծի ընդունման պարագայում կստացվի որ երրորդ երկրներից կատարվող ներմուծումների համար ավելի մեղ պայմաններ են սահմանվում քան միության անդամ այլ պետությունների կատարվող ներմուծումների պարագայում որը ուղի հակադրվում է եվրասական տնտեսական միության մասին պայմանագրի հիմնարար սկզբունքներին հաջորդ դիտարկումը կապվում է հետևյալի հետ եթե ակնկալում է որ այս գործունեությամբ զբաղողները պետք է լինեն ավելացված արժեքի հարկ վճարողներ իսկ մենք հակված ենք այդպես մտածելու որ որտեվ նախագծի ընդունման հիմնավորմամբ խոսք է գնում մեծ հարկ վճարողների մասին ապա մեր դիտարկմամբ նախագծի ընդունումը այս խմբի տնտեսավորող սուբյեկտների համար որևէ իրական խնդիր չի լուծելու ինչու որովհետեւ ավելացված արժեքի հարկի գծով հաշվանցումների այդ մեխանիզմի համատեքստում ներմուծման փուլում պակաս վճարված հարկը հետագայում վճարվելու է օտարման փուլում այսինքն էֆեկտը ընդհանրը կարող է լինել ժամանակային ինչու եմ ասում կարող է լինել որովհետև հիմա քիչ հետո ասելու են որ մեր դիտակմամբ այդ էֆեկտն էլ առանձնապես չկա ինչու ավտոմեքենաների բարագայում մեր դիտակման որոշակի առանձնահատկություն կա եւ այդ առանձնահատկությունը հանգում է նրան որ դրանք ներմուծվում եւ իրացվում են բավական կարճ ժամանակահատվածում այսինքն գործառնական փուլը այլ ապրանքների համաչափ պեականորեն կարճ է ինչու որովհետեւ ավտոմեքենան բարձրաժեք ապրանք հետ որովհետեւ տնտեսավորող սուբյեկտ խելամիտ չի համարում բերել ամիսներով պահել այսինքն փորձում են կարճ ամկետներում իրացնել սա նշանակում է որ ներմուծման փուլում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարն է ես հարեսման խնդիր կարծես թե չկա հաջորդ թե որ ավտոմեքենաները հատկապես բարձրաժեքները հաճախ ներմուծվում են նախապես պատվեր ստանալու պարագայում եւ նաեւ կանխավճար վերցնելու պարագայում այստեղ էլ նորից հանգում ենք նրան որ շրջանառու ֆինանսական ռեսուրսների խնդիր կարծես թե այս տնտեսավորի սուբյեկտները չունեն ի վերջո երրորդ դիտարկումը ավտոմեքենաները կարող են եւ շատ հաճախ այդպես է լարվում են ներմուծում են ժամանակավոր ներմուծում ակսային ընթացակ արկով որի պարագայում ոչ միայն ավելացված արժեքի հարկ չի վճարվում այլ 
որով է մակսային վճար չի վճարում, բացառության մակսա վճարների, ձևակերպումների հա, համար նախատեսված։ Եվ մեկինա վերա հայտահարագրում է բաստողում ներքին սպարման մակսային ընթասակարկով միայն վաճարքից ա Ավելին, եթե որև է տնտեսարող սուբեք գտնույ, որը չոգտվի այս նշացս համակարքերից և ոչ մեկից, ու ներմուծման պուլում վճարի ավելացված արժեքի հարկը, դու գիտեք, որ հանցալ տարի կատարված որնեց դրական պոպոխություններ Սանավաս կարգով հետ ստանալ տվյալ պահին ունեցած իր ավելացված աժեքի հարկի դեպետային մնացորդները։ Հաջորդ խնդիրը, որ մենք նկատել ենք, կապում է հարկումից խուսապելու հնարավորությունների ձևավորման հետ, այն հաշպարվել որպես անհած ձերնարկատեր, ներմուծ էլ այդ ավտոմեկենան և անձնական սպարման նպատակներով շարունակաբար ոգտագործել խուսապելով ամող ծավալով ավելացված աժեքի հարկի վճարումից։ Սա խոսում է այն մ Սա նաև կարող է հանգեսնել հարկային եկամութների կորուստի, ինչու, որովհետև շատ կազմակերկություներ իրենք կարող են ներմուծել իրենց համար նախատեսող ավտոմեկներ, որինակ բանկերը, որոնք ավելացված աժեքի հարկից Հիմնական դիտարկումները սրանք են, որոնցով պայմնորած մենք առաջարկում ենք ձերանպահ մնալ այս նախագծի ինդունում իչ նրակալություն։ Շնորակալություն պարոպ ողոսյան, հարցերի համար, թե պարոն բաղդասային, թե պարոն բաղ Շնորակոլ եմ, բան պողոսան, պետք է ասեմ, որ ընդհան ռարմամբ կիսում եմ ձեր շատ շեշտադրումներ, որոնք որոնց անդրադարձակ, մասնավորապես որ մասով, կիսում եմ, որ առասարակ ողջունելի չէ, ավելացված արժեքի հարկի Եվ այոմ միջազգային պրակցիկամ շատ հաճախ դա կիրարվում առաջին առաջեշտության, առանձին ապրանքների, սոցիալական բնույթի եվ այլն ապրանքների համար։ Բայց կարծում եմ ես տեղ մենք առանձնահատուկ տեպք տնտեսավարողների միստվար զանգված, որոնք զբաղված են ես բիզնեսով, անցավ անցնելու, տնտեսության վրա հետևանքների առումով հնարավորինը նվազեսնելու այն բացական ազդեսությունները, որոնք ակնկալվում են այս հարկային կաղականության մասով, մյուսը, յատը մեի մասով, դուք մատնանշեցիք, եթե ճիշտ ընկալեցի հարկային ռեժիմի այս պոպոխության անդույլատրելությունը, առասրակ յատը մեի համաձայնագրով մենք երկե որև է պահանշուն Սակայն մենք ազատ ենք մեր հարկային ռեժիմները սահմանելու բոլոր տեպքերում և որովից է կարծես թե պարտավորություններ հիատմի շրջանակներում չունեմ։ Եվ ես պարձապես կարաճարկի վստահեմ, որ կան նաև մոտեցումներ կարարության մոտ, որ կարող ենք գտնել ենպիսի լուծումներ, որոնք ընդունելի կլինեն։ 
հետագայում շրջանառության այսինքը անցավ անցկասնելու մոտեցում առաջարկության տրամաբանությունը դայա խնդիրը կա դայլ է կիսում եւ վստահաբար կարելի է մոտեցում մշակել թե կուս առաջարկությունների միջոցով այն խմբագրելով դարձնել ընդունելի ամբողջությամբ ընդունելի թեև նորից եմ կրկնում շատ ու շատ շեշտադրումներ հետ համաձայն եմ ձեր Պատրե Պոմ Պողոսեն եթե արձեր Շնորհակալ եմ Պահ Խաճատյան ձեր կարծիքի տեսակետների ու հիմնականում համաձայնելու համար կարճ անդառն եմ ձեր թեզերին իհարկե մենք անկախ ենք ինքնուրույն վարելու հարկային քաղաքականություն եւ ռասական տնտեսական միության շրջանակներում բայց այդ քաղաքականությամբ մենք չպետք է հակադրվենք հիմնադիր պայմանագրով ամրագրված սկզբունքներին իսկ այդ սկզբունքներից ամենա հիմնական թերևս հուշում է որ երրորդ երկրների սկատավորների մուծումների համար չեն կարող սահմանվել ավելի լավ ավելի նպաստավոր պայմաններ քան միության անդամ երկրների սկատավորների մուծումների համար որովհետև դա ուղիղ կգնահատվի որպես խոչընդոտ ապրանքների տրանսպորտային միջոցների ազատ տեղաշարժի այսինքն առաջարկում եք նաև իրատման անդամ պետությունների սկատավորների մուծումների համար կիրառվի դա առանձին առաջարկ է որը կարող են քննարկել բնականաբար կարծում եմ վերջում չհամաձայնելով որովհետև այն դիտարկումները որը որ ասացի հավասարապես կիրառել են նաև այդ նոր առաջարկությանը Պարոն Խաչատյան եւ այս առումով մոտեցումը ամենայն հավանականությամբ նույնն է լինելու անդրադառնալով ձեր մյուս դիտարկմանը կապված նրա հետ որ սա ըստեղության անցումային փուլին հատուկ կարգավորում է բնականաբար կհամաձայն եմ բայց այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա նախ գործընթացի հնարավոր շահագրգիր կողմեր այդում ես գործնեցամ զբաղվողները կամ ավտոմեքենայի գնորդները այս մասին նոր չեն իմացել 2014 թվականի աշնանը եւ որ մենք անդամակցեցինք եվրասական տնտեսական միությանը այդ պահից արդեն իսկ հայտնի էր որ մենք ունենք սահմանափակ ժամկետ եւ դրա ավարտից հետո խաղի կանոններ են փոխվելու իսկ 5 տարին կարծում եմ ավելի քան բավարա ժամանակահատված է այդ նոր ստեղծող իրավություններին համարժեքորեն պատրաստվելու համար երկրորդ մենք ձևավորել ենք որոշակի սпасումներ ունենալով այդ ժամկետը եւ այդ սпасում են էլ թելադրել են որոշակի վարքագիծ ու այդ վարքագիծը շատ արտահայտված ձևով դրսևորվել է անցյալ տարվա հատկապես երկրորդ կիսամյակում ու հատկապես նաեւ չորրորդ երամշակում երբ որ աննախադեպ մեծ ծավալի ավտոմեքենաներ են ներմուծվել հայաստանի հարաբերություն ու մեր տեղեկությունները ու այդ ավտոմեքենաների հիմնական ճնշող մասը դեռևս իրացված չէ գտնվում է հայաստանի հարաբերությունում այսինքն մարդիկ իրենց ակնկալիկներով իրենց բիզնես նախաձեռնությունների շրջանակներում մեկը վարք է վերցրել մյուսը ինչ որ խնայողությունների հաշվին դերել են ավտոմեքենաներ պահեստավորին ակնկալելով որ նոր ստեղծող իրողությունը մի փոքր ավելի բարձր գնով վաճառելու են ունենալու են որոշակի շահույթներ այս նախաձեռնությամբ մենք խաթարում ենք այդ սпасումները ու թվացյալ որոշակի խմբի համար ստեղծում ենք նպաստավոր գործունեության պայմաններ բայց մի հսկայական խմբի համար էլ ստեղծում ենք խնդիրներ որովհետև նրան սпасումները վերջում պարզում է որ չարթարացան ու ստեղծության նրանք հայտնվեցին փակող առջև այս հանգամանքները հաշվի առնելով մենք շարունակում ենք առաջարկել որ նախագիծը չընդունենք շնորհակալություն խնդրեմ պարոն Բաղդասյան շնորհակալություն նախ առաջինը թույլ տվեք չի համաձայնվել այդ դերդ որ մեր գործ ընկերների մասով կարող պրոբլեմներ ունի ատամի շրջանակներում ինչի որովհետև նույն Ղազախստանում կարծում եմ տեղակերք որ ավելացված արժեքի հարկը առհասարակ 12 տոկոսը ընդհանրապես ցանկացած ապրանքա տեսակի մասով եւ այդ հարցը չեմ կարծում որ ինչ առհասարակ ինչ շահարկելու թեմա կարա լինի եւ մեր գործ ընկերները մեզնից կարող են նեղանալ այդ մասով որովհետեւ մեր որոշ է լիքնա վերջ վերջո մեր երկրում տվյալ ապրանքա տեսակի վերաբերյալ ինչ ռեժիմ կարող ենք սահմանալ ինչ վերաբերվում է այս տարբերակված դրուքաչափին կարծում տեղակ է որ եվրոմիության այս մոդելը եվրոմիության երկրներին բնորոշ մոդել է եւ եթե դուք որ նշում եք առաջին այդ սпарման ապրանքների վրա են կիրառում ես այս ընթացքում հարցել եմ ուսումնասիրել համարյա բոլոր երկրները ժամանակար ժամանակ բան փոխել ես գործիքա կազմը օկտագորցեն ընդույ միջև ընդհանրենք ուսենց միա տորնակ բերեմ լեհաստանը կահույքի վրա այսքան տվյալ պետությունը տվարը ժամանակահար շրջանում եթե զգացել է որ իր երկրի բյուջեին իր երկրի նահրասրակիր 
օկտակարա, այս գործիկա կազմը օկտագործել են։ Հիմա այս դեպքումը թարց եմ տալիմ, այդ ուզում բարձասնեմ։ Եվ ամյության երկրները, ոնց ավոր երիս չեն նեղանում, իսկ մեր երատումի երկրները մեզանիս մեն նեղանալու են։ Նարկալություն։ Դուք չիշտ եք նկատում, ավելացված աժեքի հարկի տարբերակված դրույք հատշապերի պրակցիկան շատ լայն տարածում ունի, ավելին կարող եմ ասել, որ եվրամիության երկրնեց միայն դանյանը, որ չի կիրարում տարբերակված դրույք հատշապե Մենք կարող ենք մեր ավելացված աժեք կյարկի դրույք հաճապնել նվազեցնել, երեկ տոքոսել կարող ենք սան, բայց խնդիր են նա է, որ մենք պետք է նույն դրույք հաճապը կիրարենք և երորդ երկրներ սկատարողների մուծումների � տեղորոշված առաշնայերթությունների ձելնելով կարող են ժամանակավոր հարկային կարակականության նման լուծումներ կիրարել։ Մենք էլ ենք մեր առաջարկի մասին հետ մասին խոսել, բայց դա ներկահացվել ենք որպես ռիսկ։ Ինչու կերերի համար կամ դեղորայքի համար նվազեսված դուրի կաճապքի, որև է հիմնավորում չենք կարող գտնել, պաստար չենք կարող գտնել այդ առաջարկը մերժելու։ Իսկ եթե անգամ, իսկ եթե չգտնենք ու այդ առաջարկնեց տիպած լինենք ընդունել, մենք հակադրում ենք մեր հիմնարար կաղաքականությանը, որը հայտարել են կարովարության ծրագրով ու հավանության է աջանցել ազգային ժողովում, այն է, անուղակի հարկերի գծով բերը պարում մել կումյանիներ եմ տվել, եթե շատ հագիր ձևակերպենք, այս նախագծով դուք ինչ խնդիր եք ուզում լուծել, որ հայկական մեկենաները շահորունակ են, այսինքն դրսի մեկենաները Հայաստանի միջոցով շահորունակել գնալ Հազախստան։ Այս � կամ մի գուծ է տաս և տաս է վավելին։ Ես այս նախագծով առաջարկում եմ այդ միջին տարիքի մեկենաների շուկան, որը արդեն ձեղարվածը հստակայաստանի հանապետությունում և որից մեր ազգաբնակության մի զգալի հատվա� ժամնակտանք, որպիսի այդ երեկ տարվա ընթասկում նախ շուկան ինքի են, որ ձևավորվել է, դա արդեն մեծ բանը։ Եվ շուկան ձերս բաց թողելը կարսում սխալտը լինի։ Ինչի չէ, նաև իրատամի տարասկում այդ եկրորդական � Հիմա մենք փորձում ենք եսպես անենք, կանի որ մենք հանդիսան մենք եվրայսյական տնտեսական միության անդամ, ոգտվելով ես պահին արդեն նախգին ու մեր արտոնությունից, այդ արտոնության հաշվին փող աշխատել մյուս երկրներում, այսինքն իրենց ասել լուկ աչկպակեք, թող է կանի որ մեր մոտ մակսազրացման պայմաները հավելի թեթևեն, մենք բերենք մեր մեկենաները Հուսական, հայկական, գրղզական համարներով մեկենաների շահագործում իրանց մոտ, այսինքն են մեկենաները, որոնք մեկ տարուց ավել են գտնվում, կամ պետք է գրանցվեն Հազախստանում ու համապատասխան մակսազերսման ընթացակար կերանցներ են Պարոն թունյան, ես ձեզ ձեր հարցին կպատասխանը պարս տնտեսական մոդելով, որը որ պանջակի և առաջարկի գործոնով, այսինքն եթե տվել մեկ ապրանքի պահանջարկը չկա, այլևս ներկրումը չի լնելու, բայց ես առաջարկում է 
Եթե պահանջարկը չի լինի, արդեն ներկրում չի իականացվի շնորակալություն։ Շատ լավ շնորակալություն, մտքերի փոխանակությանը հասնենք, ովքեր ծաղկություն ունեն այս հարցի վերաբերալ արտահերտվելու։ Ձանկացողներ չկան, եզապակի ժերվիտերին է դեպքում մասնենք, խնդրեն պահանպողության է տոպանում բաղդասել։ Շնորակալություն պահանդունյան, ես անկեղծ ավելացնելու առանձնապես բայնչունեմ, շնորակալություն � Եվ ավելի շատ խնդիներ է ստեղծելու մեզ համար, կան ոգութներ է բերելու մեր երկրին։ Չնորակալություն։ Հնդրեն պահան բաղդես են։ Որպես մեր ադրիալի վերջին խոս, գուղակի արգելի գործ ընկերներ։ Կցանկանա� բնականաբար ոչ ոգ հենց այնպես չի ներվոցելու։ Շնորը կարսում պարը բաղդասերան, բայց ձեզ մեղադրյալ որպես ոչ մեկիցի վերավերում է տնկանում է չկա։ Ես առաջ հարկում եմ դնել մի ակամ իսկվի արկու� խմբի աշխատանքների ձևաճապով ենպես որ բոլոր հարցերը կարծես ինս պատասխաները ստացել են։ Եվ այսպես կվիարկության ենք դնում լուսավոր Հայաստան խմբակության կողմից առաջարկված Հայաստանի Հառապետյան շնորակալություն նախագիցը չի ինդումվել, շնորակալություն պարոն բողոսյան, մենք կարող ենք ասնել որակարգի հաջորդ հարցերին, ինչպես նշեցի տիկին մակունցը խնդրել էր, որ իր և Սիսա գապրելյանի նախագիցը հնարավորության � Եվ եսպես կննարկում ենք Սիսա գապրելյանի և լիլիտ մակունցի կողմից առաջարկված Հայաստանի Հառապետության հարկային որենց գրկում լերացումներ կատարելու մասին որենքի նախագիցը հիմնական զեկուցող Սիսա � ժամանակավորապես հետ են վերցել և հիմա եկելա մեր հասնաժողով խոսկը եկամտային հարկի մաս հաշվին բագիստվատ ուրայմ սովորողներին որոշ արդոնություն էր տալու հասնը։ Հնդրեն պահոն գապրել է։ Շնորականեմ առաջին անգամ այլ հանձնաժողովում էր, են տեղ նույնպես դրական էր կարծիքը, բայց նաև տիկին մակունցի հետ որոշեցինք ավելի եսպես լայնաց ավալ կննարկումներ սկսել, հաշվյալնելով են հանգամանքը, որ միև նույն է 2020 թվականի սեպտեմբերի մեկից � Սերդ համագործակցեն ենք նաև կրտության նախարհության հետ։ Հիմնական նպատակը հետևյալն է, աստեղության գիտեք, որ նաև մեր կարավարության ծրագրով ինչպես նաև իմ կայլը դաշինքի ծրագրով մենք խրախուսում ենք աղկատության աղթարում հատկապես կրթության և աշխատանքի միջոցով և հենց այս երկու գաղափարնեն էլ ներարվում եմ պաստացի մեր նախագծու� 
քաղաքացիներ, ովքեր ուսմանը զուգահեր կաշխատ են, իրենց եկամտային հարկը կվերադարձվի ուսման վարցի չապով, սկզբնական պուլում նաև բակալավրի մասով է ներարված, բայց կանի որ կրտության մասին որենք առայժմ չի ընդունվել, առաջնային պուլում, այս պուլում մենք ախատեսում ենք կիրարել սամագիսրատուրայի, արձինատուրայի դեպքում, հաշվյանելով նաև են հանգամանքը, որ մագիսրատուրայի դեպքում շատ համար սարաններ Հայաստանում այսօր գործող և նաև ես նախագծի ընդունումից հետո իրենց արդեն իսկ արձագանքի շապատուրը ամբողջական մեկ որ անում են է դասաժամեր, որպսի աշխատող կաղաքացիների կրդությանը դա չխանգարի։ Սկզմական պուլում հայո կլինի հենց մագիստրատուրայի և արդինատուրայի ասպերանտուրայի դեպքում բարացի եթե կարողությանքություն ունեք, կարող եմ ներկայացներ նաև եսպես իրավական ձևակերպում, աստեղության նույն գաղապարն Եսպես նրպություն կա, գիտեք, այս որ ես դիմեցի նորակարություն բնակարան ձերբերեցի, պետությունը պաստացի 20-25 տարի վերադարձնում է ինձ մոտ 30 միլիոն դրամ գումար, իսկ սա պաստացի ուսանող ոգտվում եմ երկու տարի, սկրտնական պուլում կան խատեսի լինին ռիսկերը, մենք նախատեսում ենք, որ էս արտոնությունները գործի կարավարության կողումից սամանված մասնակիտություններում, ինչպես գիտեք ես որ Հայաստանում կան իսկապես մի շարկ կրդության նախարորությունը կմշակի է մասնակիտությունների ծանքը, կարավարության է թամատեղ և աստեղության կրինի սկզբնական պուլում որոշակի մասնակիտությունների գծով, այսկն պետությունը կահաշվարգի վիր աշխատաշուկայի Շնորակալություն, պահանք ապշելան ներկայացրեց հիմնական ուղություններով այն ամենը ինչ նախատեսում ենք նախագծով, ես մի փոքր անդրադարնամ նախագծի պիլիսոպայությանը և նաև այս ընթացքում ինչ ենք հաշվյարել, ինչի վրա ենք աշխատել, այդվում և վինանցների նախարության և նաև կրդության գիտության նախարության կողմից հիշատակվող դիտարկումներում ուսանողների հետ կապված ուսանողների վարցավջարը նաև մագիստրատուրայում հոգում են ընտանիքները ծնողները։ Եվ մենք գտնում ենք, որ մագիստրատուրայի տարիքում արդեն սովորող ուսանողները այն կարգավիճակում ե Հայության առումով բակալավրատում ուսանողները, երբ հեմը, եթե ոչ գրետ է միշտ, մասնագիտությունը ընդրում են իներցոն կերպով, որով հետև որինակ ընտանիքի անդհամը ենթադրենք բժիշկ է, որով հետև իրեն խորուրդ են տալիս առաջարկում են Եվ հետո երբ գալիս է աշխատանքի հարցը և ուսանողը կամ պոտենցալ աշխատող արդենինք հուսումնասիրում է աշխատաշուկան, տեսնում է, որ որինակ աշխատանքային շուկայում շատ ավելի շատ են մասնագիտությունները այդի գծով և Այն պարագայում երբ բակալավրատում հիմնական մասնագիտություն ձերկ բերելիս մեզ մոտ դերևս իներթյոն ավանդույթով է ընտրվում մասնագիտությունը, կաղաքացին պետք է հնարավորություն ունենա նաև թե աշխատելու միջոցով նաև փոխիր մասնագիտությունը։ Եստեղ կարևոր ենք համարում կարավարության կողմից առաջնայրդություն ներկայացնող ոլորդների ուխությամբ մասնագիտությունների ընտրությունը։ 
Եվ հետե վաբար, եթե մենք խոսում ենք ոչ իներթյուն ընտրության մասին, եվ չենք ուզում, որ մագիստրատուրայում նույնպես տեղի ունենա այն ինչը հաճախ բակալավրատում, ասենք տան տեսագիտության գծովի, աբանության գ ուսանողների հոսքը։ Մեզ նախագծի նախնական տարբերակի հետ կապված մտահոգություններ էին հնչել այն մասին, որ արդյոք սա չի խանգարելու ուսանողների կրթական գրդության որակին։ Այն անձինք, ովքեր աշխատում և ովքեր հիշում են, որ սովորել են մագիստրատուրայում և հատկապես մարդիկ, ովքեր դասախոսում են, կպաստ են, որ մագիստրատուրայի ուսանողների մեծ ամասնությունը աշխատում է այսպես թե այն� Մագիստրատուրայում դասաժամերը շատ կիչ են, շապատական մեկ երկու անգամ, առանձին մասնագիտությունների գծով երեկ անգամ, ուղակի ծանրաբերնվածությունը այսպես ասպես թուլացնելով բաշխելով շապատվա որերի մեջ։ Մեծ բուհերի մեծ մասում կատճկուն մոտեցում մագիստրատուրայի դասերի նկատմամբ և մեծամասնությունը անում են այն շապատ որերը, որպեսի չխանգարի դասերի ներողություն աշխատանքին և կամ ոչ աշխատանքային ժամերին են նախատեսում դասերը։ Ենպես որ նաև որակի առումով, կրթական որակի առումով սա որև է խնդիր չի առաջացնի։ Վկայակոչվում է նաև պետ պատվերի ինստիտութը, որ երբ այն պարագայում երբ մենք ունենք պետ պատվեր, ինչու համար է պետ կսա, արդեն նշեցի, որ եստեղ աշխատանքն ենք խրախուսում և որպեսի անձը կաղաքացին, ինքը կարողանա հոգ տանել իր կրթության մասին և կատարի գիտակցված ընդրություն ու նաև ուղորդվելով որոշ չապով պատվիրատույին, այսինքն կարավարությանը, մենք գումար ենք վճարում, այսինքն ներդրում ենք կատարում մասնագետի վրա, և հետո ընդհանապես մեզ մենք հետո չենք մտացում, չենք հոգում այն մասին, որ այդ մասնագետը իր վրա կատարած ներդրումը վերադարձնի պետության, այսինք են աշխատի որինակ պետական համակարգում։ Սինքն ես և և շատ հաճախ տեղի է ունենում այն իրավեջակը, երբ պետ պատվերով սովորող ուսանողը արտագաղթում է, շատ հաճախ կրթաթոշակների միջոցով։ Եվ շատ հաճախ դեպքերի մեծ ամասնությունում այդ ուսանողները հետագայում մնում են այդ երկրներում և չեն վերադարնում Հայաստան։ Եվ այն պարագայում, եթե նրանք ունեն այս դեպքերը զգալի որ են կրճատվել են, շնորակալություն։ Եվ այո, ուզում եմ նաև նշել հանրային կննարկման հատվածը, ինչպես նշեց բահոն գապշելյանը, հանրային կննարկումը ներարել է ոչ միայն կաղաքներ, այլև մա� այդ հանրային կնարկման արդյունքում հանգել ենք այն նախագծի պատետին, որը ներկայացվել եմ։ Շնորակալ եմ։ Շնորակալ եմ։ Թերևս առաջին հարցը ես տամ ստացմ է, որ առաջին անգամ կնարկվելուց հետո նախագծի � միայն կարավարության կողմից նախանշված ուղություներով, իսկ մոտավոր 
հաշվարկկատ է, ասենք առավելագույն սցենարով դա կանի ուսանողի կարողավերաբերվի ու դա մոտավորապես ինչ ծաղսի մասին է խոսքը։ Հայոր չիշտ նկատեցիք, Վանդուն են սկզմական շորջանում ավելի ընգրկուներ, բայց ինչպես իմ խոսքում նշեցի, կանի որ դարետ նոր որենքը կրտության մասին չկա, ենտեղ նույպես խոստանում են որոշակի փոպոխություններ � նաև մեկենայություններ էին լինում, տեղ ձևակերպումներ աշխատանք են, այսկն բուն են նպատակին չեր ծարայելու։ Եվ դրա համար, կանի դրետ որենքը դր խորդարան չի եկել, ես պուլում որև եբան չեր խանգարում նաև սկզնական պուլում կարավարությունը կահաստատի էտ մասնակիտությունների ծանկը, կումարը չեմ կարող ասել, կախված թե ինչ որքան որորդ կնտրեն, որենակ այթի որորդը գիվատնտեսություն, ճարտարապետություն, կախված թե կանի Մեր խորին համոզվամ անգամ եստեղ երբ կնարգում էինք, սկզնական պուլում նաև մոգի շեմ կար սամանված, բայց հետո հասկացանք ոտ է լավ ես կանել սամանավակում մի հատել մոգի շեմ, դա կարող է որոշ տեղերում հանգեսներ հետ լավագույն դեպքում։ Եթե թուլտակ հավել եմ, երբ մենք փորձում էինք նախնական տվյալներ թվեր չշտել նաև վինանսների նախարությունից, վինանսների նախարությունը հենց արձագանքում էր, որ դա հնարավոր չէ հաշվարկել։ Եվ հետևաբար մենք գնացինք այն մեթոդով, որ ռիսկերը հնարավորն ես վինանսների նախարության համար և ընդհանապես պետության համար բեր հանդիսանալու արումով ուղակի նվազեցնենք։ Եվ դա է պատճարը, որ նախ մենք սահմանապակեցին Հտր է Մարտակ Մանուկյան է տորիպսի մեկրի կոլյան։ Շնակալություն, իշնասաս շատ հետարքիր նախագիցա, բայց այն ու անդերց իմ կարծիքով մի նաև մենք անուղակի բան ենք խթանում, որի իմ ասին ես կուսնամ, որ դուք ավելի շատ հակարակ երևույթ է կլնի, այսքը մարդը ունի աշխատանք, արդեն իսկ աստեղության զբաղված է որև է տեղ, կսկսի արեստական որեն ուղայքի որեն գնալ մագիստրատուրա, որդը աստեղության այդ մասով � զբաղված է ինչ-որ մի տեղ կրանցված է աշխատումա, հիմա դուք ասում եք, եթե դու մագիստրատուրը եմ սովորում ես, ես կո եկամտային հարկը, կո ուսման վարցի մասով աստեղությանք ես հետ եմ վերադարստում, այսքն Եթե ինքը կկարողանա համար սովորելու զուգայար ասկատեղ։ Ես պատասկանեմ հետո տիկին մատնուսն է։ Ես կարծում են 45 տա այսօր աշխարում ամենա թանգմանը դա մարդու ժամանակն է։ Ամեն դեպքում մագիսրատուրա սովորելու դա իրանից ենթադրումա որոշակի ժամանակ կեզանից, դա ենթադրումա, եթե դու չես սովորում, կեզանից ավելից հացր ուսանողների մոտ որոշակի նեղվացուն, ես ես պային սովորում եմ, եվ որ մի գիտբար ծացր եմ ստանում, ես դրանից Շնայակալություն, եթե ներաղություն թուլտակ, գիտեք եսուր մենք ունենք մասնագետներ, ովքեր իրենց մասնագետությունների գծով չեն աշխատում, որինակ դա մեզ մտահոգում է։ Եվ մենք կարծում ենք, որ էս կայլով մենք կարող ենք նաև խրախուսել, որ մարդիկ աշխատեն այն մասնագիտության գծով, որը իրենց պետք է, որը աշխատաշուկայում դրա պահանջար կկա, և սա կայլ է մոտեցնելու 
աշխատում եւ հետո ներողություն սովորում եւ հետո ընդհանրապես չեն աշխատում նույն տրամաբանությամբ մենք նորից եմ ասում ներդրում ենք անում պետ պատվերի շրջանակներում ուսանողի վրա եւ հետո ընդհանրապես չենք հետաքրքրում այդ մասնագետների ընդ որում շատ դեպքերում բավականին լավ մասնագետների ճակատագրով այսինքն եթե մենք խոսում ենք նպատակահարմարություններից մենք չենք բացառում որ այդ երևույթները կլինեն որ դուք նշում եք բայց հնարավորինս փորձում ենք կանխել այն ուղորթել հա որովհետև պետության նաև գործառույթներից է որ կարողանանք աշխատաշուկան եւ կրթությունը մոտեցնել իրար որովհետեւ այսօր շատ դեպքերում կրթությունը ընդհանրապես տեսական է եւ որևէ կապ չունի աշխատանքի հետ եւ այդ պարագայում մենք կարծում ենք նաեւ նախարարի հետ ենք կրծան գիտության նախարարի հետ ենք խոսել այս այս մասին որ սրա հաջորդ քայլը պետք է լինի այն որ մենք պետք է աշխատաշուկան եւ կրթությունը տեսականը մոտեցնենք իրար որպեսի դրանք համապատասխան են որ քաղաքացին իմանա ուսանող իմանա որ գնալով այս կրթության ինքը միանշանակ կարողանալու է աշխատանք գտնել շուկայում եւ նաեւ պահանջարկը ձևավորելու է ուսանողների կողմից նաեւ փոփոխություն եւ խրախուսելու է փոփոխություն ուսման ծրագրերում ես վստահ եմ միանշանակ որովհետեւ մագիստրատուրայում որը ուսանողներն արդեն բավականաչափ գիտակից քաղաքացիներին ովքեր հստակ գիտեն իրենք ինչ են ուզում եւ ինչպես են պատկերացնում իրենց ապագան եւ մենք այս այս քայլով նաեւ տեսանելի ենք եւ կանխատեսելի ենք դարձնում հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների ապագան հենց հայաստանի հանրապետությունում սա ամենա կարևոր առանցքային փիլիսոփայությունից է նախագծին խնդրեմ արձագանքեք շնորհակալություն իմ մտահոգությունները պայմանավորված են անում որ ես նաեւ առաջարկում եի կարծում եմ որ չափազանց կարևոր կլինի որ դուք առաջի փուլում առնվազն շահառուների զանգվածը սահմանափակ եք այն երիտասարդ ընտանիքները որոնք որ օգտվում են օրինակ հիպոթեկային ծրագրով այսինքն նրանց նաև հավելի ալ մոտիվացիա կլինի որ նրանք ինչպես սովորեն ինչպես աշխատել այնպես էլ ինչ որ առումով տնի տունը պլանավորեն սա եթե դուք սկիզբից շատ մեծ թիրախ եք դնում կարծում եմ որ սա նաև հարկային վարչարություն բավականաչափ լուրջ խնդիրներ է բերելու բայց եթե դուք զանգվածը փոքրեք դնում եւ ծրագրի հաջողության արդյունքում կարող անում եք ավելի թիրախայնությունը մեծացնել ապա կարծում եմ ավելին կմեծանա ձեր հասցիականությունը եւ արդյունավետությունը Ռիպսիմե Գրիգորյան հաջորդ հարկածի խաչեր Շնորհակալություն ես ուսմնայի առաջին արդեն ողջ ունել նախագիծը որովհետեւ կարծում եմ որ Իսկ ապես դեպի լիսոփայության առումով աշխատանքի հրախուսման եւ կառավարության մեր ծրագրում նշված առաջնահերթությունների առումով ամբողջությամբ համահունջ է եւ քանի որ խոսվեց աշխատաշուկան եւ կրթությունը համապատասխանեցնելու մասին ես կցանկան այն հարցնել արդյոք ունենք միջազգային փորձի ուսումնասիրություն այս առումով արդյոք մենք վերցրել ենք համանման երկրների փորձ ովքեր եւս ցանկանալով հրախոսել շատ կոնկրետ ուղություններում որոնք տնտեսության համար կարևոր են մասնագիտությունները եւ այդ ոլորտներում մասնագետների պատրաստումը արդեն անցել են այս ճանապարով հենց արկային օրենց կրկի փոփոխության առումով եկամտահարկի վերադարձի եւ ինչ արցունքներ կան դերևս արձագանքի ժամանակ ասեմ անցած շնորհակալություն շնորհակալ եմ հարցի համար այո կա միջազգային փորձ որնակ նույն իհատմը երկրներից ռուսաստանի դաշնություն մնում էլ կա այսպիսի կարգավորում եթե աշխատում ենք որոշակի առումով ազատված է եկամտային հարկից այս մոտեցումը կարողանաք մեծ բրիտանիայում ամերիկայում միացյալ նահանգներում այսինքն իրենց մոտ մեր մոտ ոչ ավելի թիրախավորված ենք անում իրենց մոտ ասում են եթե դու ուսանող ես եւ շափատական չի գերազանցում քո աշխատա ժամանակը որոշակի ժամանակ հատվածի նա տարբեր երկրներ տարբեր է 20 ժամ 28 ժամ դու պարզապես ազատվում ես եկամտային հարկից իսկ մենք մի փոքր այսպես է ավելի թիրախային ենք ասում ես մենք դու ազատվում ես այնքանով որքանով որքո ուսման վարձն այս իսկ աշխատի մենք կտանք քո ուսման վարձը այդ մյուս երկներում հիմնականում այդպես է եթե դու սովորում ես եթե դրան զուգ այլ աշխատում ես որպես ուսանող դու ազատված ես եկամտային հարկի սուբյեկտ չես հանդիսանում այսինքն այդ օրինակները շատ կար ռուսաստանի դաշնությունում այնտեղ սահմանաչափ կա տարեկան ոչ ավել քան 130 հազար ռուբլի կարգի է մեր մոտ այդ սահմանաչափը եթե դնենք էլ ուսման վարձը այսինքն եթե իր եկամտը հարկը կհերիքի ուսման վարձին թող փակի եթե չէ բնականաբար այն մյուս հատվածը ինքնավճարելու է արձագանքում եք 
Հայլակարդ, կանի որ որինակից մտնում է ուժիմ է, եթե ընդունվի կմտնի ուժիմ է, առանջ ժամանակային ծահմանապակումների, այս ինքն ինքը չի ընդունվում չէ, երեկ տարով կան հինք տարով ընդհանապես որինք մտնում է ու են ավելի կարջ ժամանակահատվածում կան հինք տարին, թե մենք կարող ենք վստահ լինել, որ եթե կարավարություն այսօր ընդունեց որոշում, դրանք կլինեն այսօրվա կարավարության ծրագրի, հնգամյա ծրագրի շրջանակներու� Իհարկե չկնության հետ մեկ տեղ, որը կարավարությունը կարող է դրսևոր է էլ մասնագիտությունների սահմանման համար, իրենք կվրոշեն ժամանակացույցը, ամեն դեվքում այս տեղ կարևոր է կանխատեսելի Ենպես որ դա իրենց տիրույթում է, իրենք արդեն կարող ենք հնարկել և աստ առաջնայարդությունների կաղաքականության նաև սահմանել այդ շեմը ու նաև կանակը։ Կանակը նույնպես կարող է փոպոխվել, այսենք � Շնորակալցում, արկածի խաչետրան հաջորդը հայգի հորկյան։ Շնորակալ եմ, ես հարցեր ունեմ հեղինակներին, ճշգրտող հարցեր են ավելի շատ։ Նախ չորորդ կետը, սույն որենքով նախատեսված պոխատուսման իրավունքից ուսանողները, որոնք սովորում են, առասարակ կարգ ինչպես է, ռեզիտենտ է հանդիսանում այն անձո, որ երկրում ապրում ավելի կան հառուրություն, որ եթե չեմ սխալում հառուրություն, թե հառուրություն երեկ որ։ Նոստեղ այսինք մեկնաբանություն այնց է տարքրում, եթե ուսանուղ արդեն ուսանուղ աստեղ ու ենթադրաբար հառություն որից ավել է գտնվում Հայաստանում, արդյոք ուսանուղը կարող է լինել ոչ ռեզիտեն, թե ոչ, ուրում են եզրապակիչ մազ և անցումային դրույթներ։ Ստեղ նշված է, որ որենք տարացումա պաստոր ենք 20 թվականից սեպտեմբերի մեկից հետո ծակող իրավարաբերությունների վրա։ Սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի մեկից բու � ու հիմա հայտնվում են ես տեղ, արդյոք դա դիտարկելու եք դրանից հետո ծակաց հարաբերություն թե ոչ։ Այսինք իրավակիրար պրակցիկան ինձ հետար կիրասավոնց է կիրարելու և կարծում են, որ ես տեղ հստակեցման ա Այսինքը եվս երեկ ամիս էլ, որ էտեղ հաշվում եք, այսինքը հետ երեկ ամիսն էլ չի կարող կիրարվել աստեղության, մինչև կարգը չէ լինի։ Հետևաբար էլի կամ շատ ավելի սեղմ ժամկետ սահման է, կարայությունը � Հանական են բարոն խաճատան են, դիարամթյան ժամկետը պարձապես մակսիմումով ենք տվել, մենք էլ ենք հենց դրա համար էլ առագացնում ենք, որ գոնեմ մինչև ապրիլ, մայիս, եթե ամեն ինչ բարի հաջողնթանանդում � կսահամավի ծանկը և այդ մասնակետությունները ընդում բող ուսանողները կոգտվեն։ Եվ ամեն ևին պարտադի չի, որ ընդում են, հենց այդ պային աշխատանք ունեն են։ Կարող սովորում են և վեծ համիս հետո են անստում Սովոր են, որ եկրորդ կուսում սկսեն աշխատել իրենք։ Այսիքն որոշակի նաև այդ մասնակիտությամբ գիտելիքներ ձեր բերելուց հետո, անցնեն աշխատանքի եկրորդ տարվա համար սկսեն փոխատությունը ստանալ։
Եվ ռեզիդենտ ոչ ռեզիդենտի հետ կապված կա հստակ սահմանում, եթե այդ ուսանողները ընկնում են այն կատեգորիային, որով հանդիսան ռեզիդենտ, ապա որենք հստակ տալիս է կարգավորումը, շնորակալություն։ Որում են, եթե մենք նշում ենք սեպտեմբերի մեկից հետո ծակող իրավարաբերություններ, ամենևին հստակ չի, ծակող հարաբերությունը կարող է լինել ուսումնական պայմանագիր կնքելը, նոր ընդումվելը, նոր աշխատանքային հարաբերությունների սկիզբը և ամենևին հասկանալի չի լինելու, թե կիրարող մարմինները ինչպես են վերաբերվելու սեպտեմբերի մեկից ուժի մեջ համտնում, եվս երեկ ամիս մինչև տարևերջ կարարությունը սա ամանելու է, լավագույն դեպքում սա կարակ իրարվի մի ուս տարվա հումվարի մեկից։ Սրոնակար են պարոն խաճատրյան, ճիշտ եք այդ մասով գոնը վերջին կուրսում է, երկ այսիքն երկու տարի ամակ սրատրոն, ինքը արդեն երկրորդ կուրսում է և կարծես է նախարությունում ասին այդ դեպքում սայր կգիրարվի, այսիքն եթե ինքը սամանենք մասնագիտությունները, էս որտև իմ համար էլ անհասկանալ է, հիմա եթե մարդա համսովորումը համաշխատումա, հիմա եթե հարաբերու իրավա հարաբերությունը հետո ծակես, թե եթե հարաբերություն է հարաբերություն է վինասատում տեսագիտական փորձակնության բաժնի և Սոցիալական կրթական աղջապահական փորձակնության բաժիների եզրակացուներ, որ ես նայացի հիմնականում խմբագրական բնույթի են, որ կանով են հանշվի արնվել, եթե չեն հանշվի արնվել ինչու եթե պատճարկը և մի դի Այն պայմաններում ես հաստատ տեմ կգվյարգեի ես նախագծին, բայց հաշվի արնելով, որ մենք կաղակի կենտրոնում որակարույց բնակարանների ձերբերման համար եկամտային հարկենք վերադարսնում ամիսը մինչը կես միլիոն դրամ, ասենք ս Հառակալություն հարցին առաջին պատասխան եմ, բանդունյան այո հաշվի են առնված, ես սանկանում էի կվյարկությունից առաջ, երևի պետք առանդերց եմ, հայնչ տենք պոպոխում, այսկն տողթող պետք ասեմ, հիմնական Շնորակալություն, չիշնացած ես սկիսում եմ պարոն Մանորկյանի մտավախությունը, որ ուսմավորակը կտուժվի, անկասկաս, իչ շապով դրժվար է ասել, բայց համինանդեպես հարց հետևյալ բովանդակությամբ, կարավարությունը որոշ որ այդ մասնագերտերը հետագային պետք է գան և պետական համակարխում աշխատ են, այդ տրամաբանություն պետք է դրվացրնի տեղ։ Եթե չէ, որեմ սխալում են, բան չեմ ասում, բայց համենան դեպես, եթե տրամաբանություն � Եվ ասի, ովքեր այս մասնակիրության տեր դարնան ու գան աշխատեն կարավարությունում պետական համակարգում աշխատեն, երեկ տարվա անդհասկում այդ գումարները հետավերադարսում, այդ եկամը տահարգի ձևով ուրիտով։
Մագիստրատուրայում և չպիտի անենք բացարձակապես եւ նույնիսկ բակալավրիատում են այո աշխատում ուրեմն են մագիստրատուրայի ուսանողների հետ կապված նորից ասում են որ իրենք աշխատում են եւ մեծամասնությունն է մագիստրանտների աշխատում դրա համար սահմանվում է ճկուն գրաֆիկ եւ գրեթե բոլոր բուհերը եւ մասնավորապես այն բուհը որտեղ ես եմ դասավանդում ունի ճկուն մոտեցում թե administrația եւ թե դասախոսների հետ եւ դասերն անցկացվում են հիմնականում շափատ օրը ավելին ասեմ որ աշխատող ուսանողների ես մագիստրատուրայի մասին եմ խոսում աշխատող ուսանողների մոտիվացիան լավ սովորելու շատ ավելի մեծ է ես ես վստահաբար ասում եմ որովհետև նրանք հստակ գիտակցված գիտեն ուրենգնում եւ ինչ են անում ինչ վերաբերում է այս նախագծի շրջանակներում այսպես պայման դնել որ իրենք պետք է աշխատեն պետական համակարգում սա կարծում եմ մի փոքր խնդրահարույց կարող է լինել մտածենք կամ ինչ չափով որ չափով որովհետեւ եթե մենք օրինակ նորագույն տեխնոլոգիաները համարում ենք այսօր առաջնային ոլորտներից մեկը որտեղ իսկապես կա կան շատ թափուր աշխատատեղեր այս ոլորտը մասնավոր սեկտորում շատ բարձր է վարձատրվում եւ որը ընդհանրապես մրցունակ չէ պետական սեկտորի հետ հիմա ես չգիտեմ որքանով սա կարող է ընդունելի լինել այնպես որ հա ա կամ էլ այդպես պետականը մրցունակ չի մասնավորի հետ եւ ընդ որ ընդ որում բոլոր ոլորտներ հիմա իսկ ես առաջարկում եմ այլ կողմից գնալ պարոն Աղազարյան ես առաջարկում եմ ոչ թե այդ մոտեցումը դրսևորել այս նախագծի շրջանակներում այլ պետ պատվերի շրջանակներում որովհետեւ պետ պատվերի շրջանակներում ներդրվող գումարը անհամեմատ ավելի մեծ է քան այս պարագայում Այնպես որ եթե մենք այդ պայման դնում ենք եկեք սկսենք մագիս ներողություն բակալավրատից հետո նպատակահարմարությունը այս նախագծի շրջանակներում կվերանայենք կդիտարկենք շնորհակալություն Արձագանքում եք Իհարկե ես պետք պատվերի շրջանակում սովորող ուսանողներ ընդհանրապես պետք ոպ կլինի այդպեսի մտեցում ցուցաբերվել որովհետեւ գային աշխատային պետական համակարգում իսկ ձեդիտությունը դեկի մակուն որ ես որ բոլոր գրեթե բոլոր աշխատում են այդ हावी ընդհանուր մակարդակակրթության թե չէ դրաս ուրաչի վիտ տարածում համաձայն եմ ձեզ հետ ներողություն դրանել պիտի արձագանք են դա կրթության գիտության նախարարության անմիջական պատասխանատվության տակ է որովհետև չափորոշիչները թե որ չափանիշների հիման վրա են ընդունվում մագիստրատուրա դա սահմանում է տվյալ բուհը եւ նաեւ կրթության գիտության նախարարությունը այսինքն այս նախագծով չի կարգավորվում թե ինչ գնահատականներով պետք է ընդունվել մագիստրատուրա որ ինչ ինչ բալ ինչ չափանիշներն հավատացին դա կարգավորում է բուհը եւ նրանք կարող են բարձրացնել շեմը համապատասխանել այն մակարդակին որը գտնում են որ անհրաժեշտ է այդ մասնագիտությունների գծով դա բոլորովին այս նախագծի կարգավորման առարկան չէ շնորհակալություն շնորհակալություն տիկին մակունց հարցեր ավարտվեցին մենք մինչև պարոն պողոսյանին հայ ելույթի համար արդեն հերթագրելու չնայած այս դեր ժամանակը չի ասել ազգային ժողովի աշխատակազմից խնդրեմ պարոն Թաղմեզյան շնորհակալություն ես չեմ անդրադառնային մեր առաջարկին որովհետև քանի որ հեղինակն են ասի որ ընդունել են մակի 20 կանայի մի փոքրիկ ճշտում մցնել կապված օրենքի ընդունումից հետո ցակող հարաբերությունների հետ հարց հետ կապված բարոն խաչատրյանի այստեղ մակի մենք պետք է հաշվի առնենք որ օրենքը կարգավորում է ոչ թե աշխատանքային հարաբերություններ երբ աշխատանք ընդունում է ցուսանողը կամ աշխատում էր մինչ այդ թե ոչ հարկային օրեսգիր կարգավորումը հարկի հետ կապված հարաբերություն այսինքն այդ հարաբերությունը վերաբերվում է եկամտային հարկի գումարը վերադարձնելու հարցի հետ իսկ դա կարող է լինի սեպտեմբերի 1-ից հետո եթե այդպես է գրված այսինքն ով կունենա աշխատանքային պայմանագիրն արակ տարածվի ով չէ չի տարածվի ես տա կարծում եմ որ ցախնդիր չկա 
Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկին, մենք երկու խնդիր ենք ցանկանում լուծել, առաջարկում լուծել, մեկը կապված էր եկամտային հարկետ չկապված արտոնությունները չկործնելու խնդրի հետ, քանի որ երկու մեկից ավելի արտոնությունների դեպքում նա պետք է անցնի մեկը, մենք առաջարկում ենք հստակ սահմանել, որ նույն հաշվետու ժամանակահատվածում, եթե կան եկամտային հարկի գծով արտոնություններ, պապը պետք է ոգտեղի մեկը, ընդհամեն է դա էր մեջ է շգրտումը, շուրակալություն։ Շնորակալություն, արձագակտելու ժամանակ արդեն ել մտքերի փոխանակության ժամանակ Չէ, կարավարության վարճապետի որոշումով հարակի ձեկուցող նշանակվել է արմապողոսյանը, խնդրեն պարապողոսյանը։ Շնորակալություն, եթե պանգ ապրելյան խոսքը վերաբերում է առաջարկությանը որպես այդպիսին, այո հիպոտեկային վարկերի միջոցով բնակարաների ձերպերման և ստայդմ հիպոտեկային վարկի սպասարկման համար վաճաղող տոքոսները հետ ստանալու համակարքին, բայց արնվազն մեկ հիմնական տարբերություն բովանդակության մեջ կա ու ծավալների ընդլայնումը գեներասնում են նոր հարկման բազաներ, հետևաբար նաև նոր հարկային եկամութներ, պետության համար, որի հաշվին այդ վերադարձերը կատարվում են։ Նույնը չենք կարող ասել կրթության ոլորդի համար, առնվազն � մասնագիտական լավ հմտություններ ձերգ բերելով, կաղաքացին կսկսի ավելի արդադրողական աշխատել, ավելի մեծ չապով նոր արժեք ստեղծել և այլն։ Սա չենք կննարկում, բայց եկրորդը աստիս շատ ավելի կարևոր է այնարում նոր հարկման բազաներ չի ձևավորել, նոր հարկային եկամութներ չի գեներասնելու, բայց մենք այս որենքի ընդունմամբ պերմանենտ ծաղս ենք վերցնում մեզ վրա, շառունակաբար այդ գումարները վերադարսնելու։ Հիմա առաջարկում եկամտային հարկ չի վճարվելու, կամ պակաս չապով է վճարվելու։ Ոչ, եկամտային հարկը ընդհանուր սահանվասկարքով վճարվելու է, պարզապես որենքի նախագծով առաջարկվող նախապայմանների արկայությամբ վերադարձվելու է, ինչու որտև պետությունը կումար է ծաղսում դրա վրա, ակնկալելով որոշակի ոգութներ, այդ թվում այն տեսքով, որ պատրաստվեն որակյալ մասնագետներ, որոնք իրենց նպաստը բերեն մեր ազգային տնտերության զարգացման գործին Նախ, եթե համաձայն եք ինձ հետ, որ սա բիջետային ու հետևաբար նարձ աղսային գործիք է, ես կարծում եմ, որ նույն խնդրի լուծման համար այն է խրախուսել կրթությունը, որոշակի մասնագիտություններով, երկու այլ տրանք ստեղության կատարում ենք, ինչու, որովհետև կարծում մենք խնդիները պետք է չիշտ տեղորոշ ենք ու ստանձնենք գործի դնենք չիշտ գործիքները, խնդիները լուծելու համար։ Հիմա որինակ, եթե մենք նայենք նաև խրախուսումների ու 
ազդեցությունը կլինի բացասաբար կամ չեզո կամ մի գուցե դրական այստեղ մի կարևոր նշփություն առնվազն կա մեր կարծիքով օրինակ պետական պատվերի պարագայում պետությունը իր վրա է վերցնում այն ուսանողից ասը որը լավ է սովորում այլ հարց է որ այդ գնահատականները ինչպես են ստանում օբյեկտիվ են ձևավորում այդ գնահատականները թե ոչ օբյեկտիվ են ձևավորում բայց գոնե քաղաքականությունը այդպիսին է եւ ռոտացիոն համակարգի շրջանակներում կարող է բարբարաբար փոխվել այն ուսանողը որը հավակնում է պետության հաշվի սովորել այս համակարգի պարագայում այդ տրամաբանությունը դրված չի այսինքն ստացվում է մենք բոլորին ենք հրախուսելու հաջորդ դիտարկումը հետեւյալն է նախագծի ընդունման նպատակադրումը բարի է մենք սա չենք կարող վիճարկել որովհետև մենք հայտարարել ենք մենք համոզմունք ունենք մենք բոլորը ցկտում ենք կառուցել գիտելիքա հենք տեխնոլոգիական լուծումներով նորամուծական լուծումներով տնտեսություն իսկ դրա համար կրթությունը շատ կարևոր է կարելի ասել առանց դրա մենք չենք կարող ունենալ նման հավակնություններ սրա մասին ընդհանրապես բանավեջ չկա բայց մենք չունենք համոզմունք առայն որ ուսանողները չեն աշխատում հենց այն պատճառով որ նրանց աշխատավարձից պետք է եկամտային հարկ վճարվի հատկապես այն պարագայում երբ որ մենք այս տարվա սկզբից եկամտային հարկի գծով բերը էականորեն նվազեցրեցինք ներդնելով եկամտային հարկի համահար տրիքաչափերի համակարգը որը շարունակաբար նվազեցնելու ենք մինչև 23 թվական հասնելով ընդհուպ մինչև 20%-ի մեկ եւ երկրորդ որը պակաս կարևոր չէ ներդրեցինք միկրոձեռնարկատիրության հարկման արտոնյալ համակարգը որի շրջանակներում ներգրավող վարձու աշխատողների աշխատավարձը հաշվարկվելու է ընդհանրապես 5000 դրամի չափով ամսական ուդը համարվելու է վերջնական հարկային պարտավորություն հետևաբար կարծում ենք որ չենք կարող վստահ վստահորեն ասել որ ուսանողները չեն աշխատում հենց այն պատճառով որ նրանց աշխատավարձը պետք է հարկման լինի եկամտային հարկով ասել է թե եթե չհարկենք կաշխատեն մեր կարծիքով կան ավելի ուրիշ պատճառներ մասնավորապես աշխատանքային փորձի բացակայություն, որակավորման բացակայություն, ազատ ժամանակի բացակայություն կամ ինչ որ ցանկության բացակայություն, աշխատաշուկայի հագեցվածություն, որոնք մեր գնահատմամբ շատ ավելի մեծ բացասական ազդեցություն ունեն, քան կարող է ունենալ ճակերտավոր բացասական ազդեցություն, կարող է ունենալ եկամտային հարկով հարկման ենթակա լինելու հանգամանքը։ Ես եթե ժամանակ կա մի քանի կարևոր դրվագներ էլ անդրադառնա Պարոնթունյան շնորհակալություն տեսեք Պարոն Խաչատյանը անդրադարձավ ռեզիդենտության գաղափարն այստեղ լուրջ խնդիր կա որովհետև այո ռեզիդենտությունը որոշվում է շատ հստակ սահմանված կանոններով բայց ֆիզիկական անձը տեղալեփում ուսանողը ցանկացած պահի կարող է ձեռք բերել ռեզիդենտություն կամ որոշակի պահի կարող է կորցնել այդ ռեզիդենտությունը սա շատ կարևոր է որովհետև կարող է օրինակ ստացվել այնպես որ իր ուսումնառության որոշակի ժամանակահատվածումն հավակնի օկտվել դրանից ինչ որ պահի ոչ պայմանավորված այն հանգամանքը որ ինչ որ պահի ձեռք է բերել կամ կորցել է ռեզիդենցիա կարգավիճակը սա լուրջ խնդիր է այդվում վարչարության տեսանկյունից այդվում այս փոփոխությունը կարող է կատարել նաև ուսումնական տարվա կեսից կամ կիսամյակի կեսից սա շատ կարևոր է մենք կարծում ենք որ եթե մենք խոսում ենք աշխատանքային ունակությունների մասնագիտական հմտությունների խրախուսման մասին սա նախադեպ է լինելու եւ այս նախագծի ընդունման պարագայում առաջարկներ են լինելու նմանատի պոտենցում կիրառել նաեւ վերապատրաստման տարբեր ծրագրերի համար լինի դավոտար լեզուների ուսուցում կամ կարճաժամկետ դասընթացներ կուրսեր որովհետեւ սրանք մեր համոզմամբ ավելի լավ մասնագիտական հմտություններ են տալիս աշխատաշուկայում իրենց առաջին աշխատանքը գտնելու համար քան ակադեմիական կրթությունը կարծում ենք որ նախագիծը հասցեականության այդ կապված որոշակի խնդիրներ ունի ինչու որովհետև մենք առաջարկում ենք սրանով օգնել վարձու աշխատող համարվող ուսանողին որը այլ հավասար պայմաններում ավելի քիչ աջակցության կարիք ունի քան այն ուսանողը որը չի կարող անում աշխատանք գտնել կամ չգիտեմ ավելի շատ հոգալցան կարիք ունի մեր կարծիքով հաջորդը սոցիալական կարգավիճակը դրված չի այստեղ այն առումով որ մենք այս հնարավորությունը տալիս ենք նաև սոցիալապես ապահով բարձր եկամուտներ ունեցողներին այստեղ հարց է ծագում հենց նրանք ունեն այդ աջակցության կարիքը թե օրինակ պետության հոգալցան կարիքը ունեն ավելի խոցելի թիրախային խմբեր որովհետև պետությունը նոր եթե մասում permanent ծախս է ստանձնում այսինքն ամեն տարի բյուջեի մասին օրենք բերելուց մենք պատգամավորներին կամ կառավարությանը հնարություն չենք տալու այդ չափով ծախսեր ընտրել այդ ծախսը արդեն ընտրված է լինելու իմ հետևում մենք դի վստահ լինենք որ ճիշտ ուղղությամ մենք ընտրել այդ ծախսը ընդ որում կրթության ոլորտի հարկային ծախսերը միայն ավելացված արժեքի հարկի գծով 
կազում են 2020 թվականի վիճակում 26 ամբողջ 9-10-րդական միլիարդ դրամ այսինքն այդքան գումար միայն ավելացված արժեքի հարկի տեսքով այսօր կրթության ոլորտիչ արդենից չի հավաքագրվում այստեղ համաձայն են պարոն մանուկյան դիտարկման այդ որ կարող են չարաշահումներ ռիսկեր առաջանալ որովհետև երբ որ մենք եկամտային հարկի դուրի քաչափը սահմանում ենք 23 տոկոս շահութարկը 18 տոկոս շահաբաժինը 5 տոկոս շահութարկ վճարող համավոր գործատուների մոտ ստեղծել են լուրջ շարժառիթներ իրենց մոտ արհեստական աշխատողներ ներգրավելու եւ դրան ով իսկ հարկեր տնտեսելու այս ռիսկը պանգապել են կարծում եմ անտեսել պետք չէ կարող է դուք համաձայն չեք բայց ես ձեզ որպես հեղինակի խնդրում եմ այս ռիսկը հաշվի առնել հաջորդը նախագծի ընդման հիմնավորման պեսպիսի մի թեզ է զարգացվում որ սա ստիպի որպեսի վարձու աշխատողները իրենց գործատուներին ստիպեն որպեսի իրենք գրանցեն մենք այնքան էլ համաձայն չենք այս թեզի հետ հիմա փորձեմ պայմանական օրինակով ընդուպ ասել ինչու իհարկե դա հարատավոր երևույթ է թե դրա դեմ պետք է բոլորս պայքարենք բայց կարծում եմ այս գործիք հնարավորություն չի տա ասեմ ինչու եթե այսօր որևէ մեկը չի աշխատում եւ ներողություն աշխատում է առանց գրանցման եւ ամբողջ անվանական աշխատավարձը տնօրինում է նշանակում է որևէ հարկ չի վճարում եւ ամբողջ աշխատավարձը կարող է տնօրինել հաջորդ քայլում եթե ակնկալվում է որ ինքը պետք է գնա իր գործատուին ասի իմ անվանական աշխատավարձը պահպանելով հանդերձ ինձ գրանցի ինքը պետք է հասկանա ընդունի որ եկամտային հարկի չափով պակաս աշխատավարձ է ստանալու այսինքն եկամտային հարկը արդեն կորցրեց հետեւաբար առավելագույն հավակնությունը որ ինքը կարող է կամ ակնկալիքը կարող է ունենալ դա այն է որ ինք ստանա այնպիսի աշխատավարձ որ դա եկամտային հարկը գերազանցի ուսման վարձը որ կարողանա եկամտային հարկը որը արդեն կորցրել է ամբողջությամբ վերականգնել այսինքն տեսականորեն չի կարող լինել դեպք երբ որ ինքը իր տնօրինող աշխատավարձը ավելացնել բայց գործնականում շատ հաճախ կլինեն դեպքեր երբ որ ձևակերպման արդյունքում նա տնօրինող աշխատավարձը կկրճատվի Պարոպողոսյան ուզում եք ապրել հարցը հարցը պատասխան Պարոպողոսյանին հարցերի համար խնդրեմ պանգապրել են Պարոպողոսյան շնորհակալ եմ ներկայացման համար այդ ռեզիդենտի հետ կապված խնդիրը եթե կա ուրեմն այդ խնդիրը այսօր կա դա ուղիղ տեղայնացված է այդ նույն բնակարանների եկամտային հարկի տեսքով օրենքից այսինքն եթե այնտեղ այդ խնդիրը դուք տեսնում եք որ ավելի երկար ժամ կետա 30 տարի է ընդհանրենք բարկը եւ 30 տարվա մեջ հաստատ ավելի մեծ է հավանականությունը որ անձը մի պահ գդանա ռեզիդենտ մի պահ ոչ ռեզիդենտ այսինքն ծուտ տեղայնացված է այդ կարգավորումը այս մասով նաեւ այսինքն այդ խնդիրը կա փորձենք եթե ուզում եք լուծեք այնտեղ էլ ուրեմն լուծենք այստեղ խոսքը գնում ընդհանուր մեկ երկու տարվա մասին հարցս հետեւյալն է դուք ասացիք բնակարանաշինություն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ իմ բնակարանը պատրաստ կնի ընդհանրենք 2021 թվականին պետությունը իմ գումարը վերադարձնում է մինչև 2049 թվականը 42 միլիոն դրամ ֆինանսավորելով որևէ բանկի ասացեք խնդրում 2021 թվականը երբ իմ բնականը կտան պատրաստ կլինի ըտեղից 1 տարի է լավ հետո ինչ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է տալիս դա 40 տարի 30 տարին ներեցեք դու գումար եք հետ տալիս քաղաքացիներին ասում եք մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ հասկանում եմ շինարարության փուլում գուցե է դա էֆեկտ տալիս է աշխատատեղ էր եւ այլն եւ այլ կառուցումից հետո 30 տարի դուք հետ եք տալիս բանկի գումարը որն է դրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը եթե ասեք ես գուցե կփորձեմ ձեզ պատասխանել թե սրա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը որը կլին շնորհակալություն առաջին հարցադրման հետ կապված պանգ ապրելյան ես ես այդ չեմ կարող համաձայնել որովհետև բնակարանների ձերբերման գործիքի ներքո եկամտային հարկի վերադարձի համար նախապայման դրված չէ որ քաղաքացին պետք է լինի ռեզիդենտ նախապայման դրված է որ վարքը պետք է վերցված լինի ռեզիդենտ առևտրային բանկից այսինքն այդ խնդիրը այնտեղ չկա իսկ ձեր առաջարկած նախագծի բարագայում այդ խնդիրը կա սա առաջին հարցի պատասխանն է երկրորդ երկրորդ ձեր դիտարկման հետ մասամ կհամաձայն եմ ինչու որովհետև այո երբ որ խոսում ենք մուլտիպլիկատիվ էֆեկտի մասին մենք հիմնականում ի նկատի ունենք շինարարության այդ տարիների ընթացքը որը կարող են գրկել երկու երկուսուկ ես 3 տարի ժամանակահատված որովհետև այն ու հետ նոր հարկման բազաները ձևավորում են միայն բանկերի մոտ որոնք տոկոսային եկամուտ են ստանում բայց տոկոսային եկամուտից վճարվում է ընդհանրապես 20 տոկոս հիմա արդեն 18 տոկոս շաութար բայց մենք ամբողջ տոկոսային եկամուտն ենք վերադարձնում այ հենց սրա համար այ հենց սրա համար 30 տարի պանգապրելն է շնորհակալություն որ 
ինձ նարոցուն ու զարացիկ նիքից ավել երկար խոսել, մենք առաջարկելու ենք հավանաբար, այս պահին չկա դերևս որոշում, վերանայել եկամ տային հարկի վերադարձի համակարգը բնակահանների պարագամ, ինչու, որովհետև մենք աշխարում չգիտենք նման փորձ, և որ եկամ տային հարկ ամբողջան վերադարձում է, փոխարենը գիտենք շատ տարածված փորձ, և որ վիզիկական անձանց � Եվ նմանատիպ առաշնային առաշության այլ ծախսեր նվազեցնել, բայց հարկման բազայից եվ ոչ թե հարկի գումարից, հետևաբար մենք հիմա էլ պատեհարի թոգտագործելով ձեզ առաջարկելու ենք ձերնպահ մնալ այս պոպոխությունից և Այդում եվ ուսման վարցերը կնարկ ենք, միգուցե պետք է որնակ չիկնում, դայակի աշխատավազնել ընգրկել, դեղորայքի գումանել միգուցե պետք է, կնարկելու բան է, տարբեր երկնում, տարբեր մոդելներ կան, բայց ա Երբ անից եք սկսել աշխատել վստայան, մուսանողական տարիներից ստիտե կարել եք ասեք, որնակ դու կուսման ու զուկահ էր աշխատել եք, թե չէ։ Ես զգտում էի աշխատել երորդ կուրսից, չհաջողվեց, աշխատել եմ ավարտելու Հիմա ամենա վատագույն տարբերակով, են թատրենք այսինքը վատագույն վինաստերի նախարության տեսանքյունից, ծաղսի տեսանքյունից, եթե են թատրենք մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի բոլոր ու սանողները սկսում են աշխատել ու համատարած սկսում են ոգտվել առավելագույնը իշկան գումարի մասին կարվա խոսքրին է։ Պահանդունյան, ես հասկացած Ես հասկացած էր հարցը, պահանդունյան, անկեղս պետք է խոստովան եմ, որ այս պային չունենք նման հաշվակներ, բայց դա այո, պահանդպապանետ կա համազայն, մեծապես կաղված է ծանքից, որտև ուսման վարցերը երեկ չորս անգամ որպեսի ուսանողները սկսեն աշխատել, թե որ աշխատողները սկսեն սովորել։ Իականում հիմա այս երկուսի, հիմա եթե համաձայնում եք, որ երկուսի, շատ լավա, գերազանց հիմա եթե համաձայնում եք, որ երկուսի համար, չիշնած ես ակնկալում էի, որ կասեք, որպեսի ուսանողները աշխատ են։ Բայց եթե երկուսի համար, այստեղ պահան մանուկյանի բարցրաց Պարոն գապրելյան, բայց ես տարբերություններ կան, ես բարցր աշխատավար չեմ ստացել է տնթացքում, ես միրկ չեմ ունեցել։ Շտորակալություն պարոպողության մտքերի պոխանակությանն ենք աստում, ուրեման արտակ Մանուկյանը ծովինար արդանը և գևոր պապույան արդեն հերթագրվել են, եթե ուրիս ծանկացողներ կա խնդրեմ հովի կաղազեր են։ Հնդրեմ պարում Մանուկյան երեկ ռոպեի շրջանակտերում։ Որտև պ պետականա, ինչ պուհա, պուհա, կրթականց առայցուները մատուցում, ունի մագիստրատուրա, ունի բարեկամների մի ողջ զանգված տնոյնությունը, որը որ աստեղության աշխատումա բոլոր տեղերում և այս որենքի ընդունելությ Այս ծաղսը ստեղության պետությունից հոսում անտեղ և բուհում ձևարումա բավականաճապ մեծ։ Ով, 
Okay. <laughs> 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 Ես ընդունում եմ որտենց, բայց մենք ուզում ենք գնանք այն համակարգին, որտեղ կրթությունը ենթադրում է ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն։ Մենք կարծես թե դրան ենք ուզում գնանք, եւ եթե մենք դրան ենք ուզում, բայց կներեք, ավելի մեծ ծանրաբեռնվածությունը շնակվում է նաեւ ավելի մեծ ժամանակ կրթության որակի համար եւ ընդհանրապես կրթությունը դա ներդրում է։ Հիմա մենք ասում ենք դու ներդրում ներդրում ես գնում ես որտիս ներդրում անես գիտելիք ձերբերես, բայց այդ ներդրման գործընթացում պետությունը հավելյալ քես երաշիկ նրա տալի։ Ես ոչ ուզում եմ ասեմ քնադատեմ, ես մոտեցում եմ ոչ այն, բայց ասում եմ առնվազն այս ստարտափ փոյինթը ճիշտ կլինի, որ դուք իրականացնեք այն թիրախային խմբի համար, որի որ կառավարության ծրագրով կա, դա ինչ ենք մենք ակը կանում, եի տասա զբաղված, կրթված, բնակարան ունեցող ընտանիք։ Եթե մենք սրան ենք ուզում ձգտենք, ապա առնվազն շահառուների խումբը պետք է լինի սա, որովհետև երբ որ դուք ես մեծ ասում եք, այսինքն իմ ասած բավականաչափ մեծ ռիսկերի իրական կամ ոչ իրական ի հայտ գալո հավանականությունը մեծ ասում եք եւ ամենակարևոր պարտ չի ուղղում շահառուն որովհետեւ կներեք էլի եմ ես նորից ասում որ մենք պետք է զգտենք ունենալ եի տասար զբաղված կրթված եւ բնականորեն ապահովված ընտանիք այսինքն այնց են հիպոթեկի կտորով ով որ որ դրա տա կնում է դրան դուք շնորհակալություն շնորհակալություն ծովին արվարթանյան հաջորդը Գևորգ Պապոյանով նախապատրաստի շնորհակալություն Ես անդհատ մի բան չեմ հասկանում ես եթե այս սենս ասեմ եկամ տահարկը այս եկամ տահարկը վերադարձնելու մասին ես բոլոր նախագծերին ես հիմնականում դեմ եմ խոսել եւ այս երևի միակ դեպքն է որ որտեղ ես չեմ կարող դեմ խոսել որովհետեւ կրթությունը ես համարում եմ ներդրում ես դա չեմ համարում ծաղս այո գուցե պետության համար դա կարելի է դիտել որպես ծաղս ինչ որ այսինքն ֆինանսական առումով այդպես հա տերմինաբանության առումով բայց որպես փիլիսոփայություն ես չեմ կարծում որ սա ծաղս է ինչ վերաբերում է նրան որ սա անհասց է ա մենք անդհատ վերան մենք են փաստեց որ դա գոյությունի ցանկ եւ դա չի կարող լինել անհասց է այդ ցանկը հաստատելու է այդ կառավարությունը ոնց ես հասկանում եմ եւ այո եթե աշխատող մարդը պարմանուկյան այդ ցանկին համապատասխանում է եւ ինք ուզում է նորից կրթվի ես ոտեղ ոչ մի չարեք չեմ տեսնում որ աշխատող մարդը օրինակ ի ու ի վերջո եթե ես իմ վրա վերցնեմ օրինակը եթե ես մի օր որոշ եմ երկրորդ մասնագիտություն արգելի գործ ենք երնես ոչ կարելի է էլ շնորհակալություն խնդրեմ դիտի մարդ եթե ես որոշ եմ չգիտեմ երբևէ երկրորդ մասնագիտություն ձեռք բերել եւ այդ մասնագիտությունը լինի այդ ցանկում ես չեմ կարծում ուտեղ ինչ որ չարիք կա եւ առավել եւս եթե ես պիտի հրաժարվեմ այդ հիփոթեկից այսինքն ես պիտի ունենամ ընտրություն չէ կամ կոկտվեմ տունք ունենամ կամ կունենամ կրթությունը Երկուսից մեկից պիտի օգտվեմ։ Ներողություն, եթե ես ընտրեմ իմ ընտրությունը լինի կրթությունը, ապա ոտեղ առավել եւս կարծեմ շատ ավելի լավ է, այլի։ Ես ինչ որ սարսափելի բան չեմ տեսնում, ըստեղ ու առավել եւս անհասց է չեմ համարում այս նախագիծը։ Ես կողմ եմ քվիարկելու շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Գևորգ Պապոյան հաջորդը Հովի Կաղազերը։ շնորհակալություն ես կողմ եմ քվիարկելու իմ ասեմ ինչի բայց վերջում նաև մի առաջարկել ունեմ հերինակներին նախ առաջին է ես կարծում եմ մեր համար կարևոր է հայաստանի հանրապետության տարապես պետության առաջնահերթությունները եւ այս մասով օրինակ երբ որ մենք դիտարկում ենք ասենք հիպոթեկային վարքի վերադարձը այո Երևանի կենտրոնում օրինակ 55 միլիոն դրամանոց տուն գնող մարդուն 
վերադարձնել տոկոսադուրիքները ես կարծում դա այդքան էլ պետական արժեցություն չէ բայց օրինակ շինարարությունը հայաստանի հանրապետությունում խթանել է նոր բնակարաններ կառուցել է երիտասարդ ընտանիքներին բնակարան ձեռք բերելու հնարավորություն տալ է բնակ ֆոնդի թարմացնել է նոր ընտանիքներ ստեղծելուն աջակցել է երեխաներին ծնվելուն աջակցել է դրանք պետական առաջնահերթությունները եւ այս մասով այո մենք կարող ենք դիտարկել եւ այստեղ ես կարծում եմ այդ ուղղակի անուղղակի հարկերի հատվածում ես դիկորոշում ես դեպի այս կողմը եւ այս շարքում ես կարծում եմ կարևոր է կրթությունը եւ այո կրթությունն է նույնպես մարդկային կապիտալի զարգացման ուղված գործիք է եւ այստեղ պետական առաջնորդություն մենք կարող ենք դիտարկել եւ առաջի պայմաններից մեկը որ մենք կարող ենք կարծում եմ որ պետք է դիտարկենք ինչու կողքը վիարկենք դա է երկրորդը մի փոքր մագիստրատուրայի մասին իմ փորձը որովհետեւ ես էլ եմ դասավանդում մագիստրատուրայում այստեղ երեք հիմնական նպատակ կա մագիստրատուրայ գալու մեկը իներցիանա այսինքն շարունակական կրթություն է հա եւ որ 4-ը հավարտեց հնա հավորություն կա 5-6 շարունակելու եւ դրանով դա որոշակի զբաղվածություն ապահովելու այս դեպքերի դեպքում այս օրենքը չի կիրառվելու այդ այսինքն այդ վտանգը չկա երկրորդը դա նոր մասնագիտացում ձեռք բերելն է որը տիկին մակուսը նշեց եւ երրորդը որը իմ կարծիքով ամենա կարեւորն է մագիստրատուրայի համար դա մարդու զարգացման հնարավորություն է եւ որ մարդը օրինակ ավարտել է x մասնագիտություններով բայց կյանքի կյանքում այնպես է ստացվել որ y մասնագիտությամբ է սկսել աշխատել մեկ էլ ասեք ինքվեց տարի հետո հասկանում է որ ինչ որ մի տեղից հետո էլ չի կարող անում առաջ գնա որովհետեւ նախ առաջին իր մասնագիտական հնարավորությունները սկսում են չներել կամ չգիտեմ դիպլոմ եւ այլը եւ այլը եւ այս պարագայում առաջանում է օբյեկտիվ անհրաժեշտություն այդ մարդու համար որ ցինկը գա մագիստրատուրայում նոր ակադեմիական գիտելիքներ ձեռք բերի այդ ամեն ինչը գումարի իր ուրեմն պրակտիկ փորձառությունը եւ ավելի ուրեմն լավ մասնագետ դառնա եւ այս պարագայում ես կարծում հենց ամենա կարևորը որ այս օրենքը կօգնի հենց այդ մարդկանց է օգնում որովհետեւ իրենց համար օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է դառնում ուրեմն կկրթություն ստանալը եւ եւ առաջարկի հետ կապված տեսեք իմ կարծիքով այդ ռիսկերի մասին որ պարոն Մանկեն նշեց այդ ռիսկը կա եւ քննարկենք օրինակ մի գուցե սա վերաբերվի պետական բուհերին մենակ որովհետեւ որովհետեւ մասնավոր բուհերի դեպքում ես չեմ ուզում անմեղության կանխավարկած բան անենք հա այդ կա այդ իհարկե բայց ես կարծում եմ այն ու ամենայնիվ ռիսկ կա բերեն ինչ որ մարդկանց ծանոթ բարե կամ ձևակերպեն ուսանող մագիստրանտ փողը ստեղծան ստանան դա է խնդիրը ես կարծում եմ այստեղ որպես առաջին փուլում մեկ եկ մենակ պետական է թողենք Հորակալցի Պարո Պապոյան եւ Հովի Կաղազարյան հաջորդը Ռիպսի Մեգրիկոն Շուրակալցին քանի որ շուշապես նայվ այդ հարց ուղակի արեսի ծոկտուրի ես էլ ասեմ որ ես որպես քաղաքացի որպես պատգամավոր գտնում եմ որ այդ եկամտարկի վերադարձումը վերադարձը բնակարանային շինարարություն այդ կապված մի օր շուտ պետք է հանել մի օր շուտ որովհետեւ 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 մարդիկ ես կարծում եմ եթե մենք հիմա հաշվին բնակ մակերեսը Երևանում եւ պահանջարկ եւ պահանջարկը դրանք մտարապես հաթեն նույնը կլինեն ուղակի մարդիկ կան որոնք ունեն բազմաթիվ բնակարաններ եւ փոխանակ իրանց այդ գումար աշխատած գումարները իրենք ներդնեի միատ բիզնես նոր բիզնես կազմակերպ էին կամ եթե հնա հավես չունե բիզնես կազմակերպ էին դնեի բանկ ոտե ավանդներ է կերանանային եւ ես որպես բիզնեսմեն մաչերի տոկոսով գվերսնեի եւ օկտագորձի այդ փողերը շենքն ենք սարքում շատ դեպքերում բան անհասկանալի մի օր շուտ սիրելի կառավարություն հիմա էս էս առաջակցության հետ կապված ես կարող եմ կողմ լինել եթե այդ ցանկը որ հաստատում է կառավարությունը ապա այնտեղ լինի լրացուցիչ կետ որ այդ մարտիկ պետք է գան աշխատեն պետական համակարգում ինչ որ տարիներ մյուս դեպքում ես հիմնավորումներ բերվեցին դա նույնիսկ եւ որ պապոյանը որ ասես որ կողմ է քվեակելու փաստորեն վերջում էլ այնպես ավարտեց իր միտքը որ ավելի շատ պետք է դեմ քվեարկեր իմ կարծիքը որովհետեւ որովհետեւ շատ շատ խթրահարություն է կամ հետաձգենք միջեւ մտածենք եթե կարելի է ջոն շնորհակալ ցուն պարոն Աղազարյան չէ էլ եկեք առանց այդ ժամանակից դուրս ենք ընկել Ռիպսի Մեգ Գրիգորյան հաջորդա արկածի խաչեթրը ա ես նորից ուզում եմ նշել եւ միանալ եմ գործընկերներից արդեն նրանց ովքեր ասին որ մի անշանակ կողմ եմ քվեարկելու նախագծին 
Իհարկե շատ ուրախ է, որ կարավարությունը եվս ներկասրեց իր տեսակետը և այո ռիսկերի մի մասի շրով չպիտի մտացվի, բայց տեսեք երբ խոստում ենք կրծության որակի մասին և են մտավախության արդսոք աշխատող ուսանողը ունենալով է ստիմուլը, որ եկամտահարկի վերադարձ է տեղի ունենալու, ավելի քիչ կա աշխատի, կարծում հակարակը, որդև տեսեք, եթե հոգեբանական արումով ուսանողը վստահ է, որ ինքը կարող է ավելի քիչ անգամ աշխատել, որով հետև արդեն այդ գումարի պարտականությունը ինքը չունի, այդ գումարը հայթայթելու որպիսի վջարի ուսման վարցի համար, են առավոր է հակարակը լին, ինք արդեն շատ ավել շատ կենտրոնանա սահմանապակ էլ կամ սահմանել որոշակի ծանք մի գուծ է դրանք վերաբեր են պետական կամ որոշ մասնավորներ, բայց որոշակի չապանիշներ պիտի լինել։ Բայց այլ չապանիշներ մծնելը, որինակ հաճախելիության պարբերականություն կամ բարցր առաջադիմություն, էլի կարող էին առաջացներ կորուպցիոն ռիսկեր։ Սրա համար ես կարծում են, որ մենք պետք է ոչ թե սկան խավարկացով նա ենք, որ բորոր հնարավոր ռիսկերը պիտի պակ ենք։ Հիսկեր միշտ հնարավոր նրանք ծացկելու ճանապարով պիտի լուծ ենք, այլ նաև ընդհանապես սոցիալական աշխատանք տանելով և կրթելու միջոցով հասարակությանը, մենակ մեր դաշտում չի նկատի, ունեմ հարկային դաշտում չի, տու գանքների դաշտում չի, Հարգելի գործ ենք երներ ես, որց եմ կարջ ասել, իմ մոտեցումն էլ, որ ասեմ մի անշանակ մոտեցում է այդպես չի, ունեմ եվ դրական վերաբերմունք և նաև մտահոգություն։ Դրական է, որ որոշակի աջակության էլեմենտներ է պարունակու� բայց այստեղ հարց նրանում է, որ մենք խթանում ենք ոչ թե կրտությունը, այլ խթանում ենք ուսանողի աշխատանքը, այսինք են մենք աջակցում ենք միայն նրան, ով որ աշխատում է, բայց ոչ նրան, ով որ չի աշխատում, Եվ ուղակի արձագանքելու համար իրավարաբերությունների մասով սեպտեմբերի մեկից, եթե իրավակիրար պրակցիկայի տեսանկյունից կիրարող մարմնի իրավական ծառայությունները կահամարեն, որ սա միանշանակ ես դրույթը � Մարդը լինի ուսանող, մարդը վճարի ուսման վարց, այսինք վճարովի սկզբունքով սովորի, աշխատի և նաև վճարի եկամտային հարկ, այսինք հորինական ոչ ստվերային աշխատող լինի, այսինք էր չորս հանգամանքների մի աժամանակ այս հանգամանքները վերաբերում են իրավա հարաբերությունների արկայությանը սեպտեմբերի մեկից, դրա կիրարման արում Շնորակալություն պարող հաչետրան, այլ ելույթ ունեցողներ, դուք վերջում տիկին մակունց նարավորդսոնք ունեք, դեպքում ես էլ փորձամ կարջ ամպոպել, ընտանուր արմամբ ես կծանկանայի, որ ես որենքը կննարկվեր հենց � հարցերի վինասական փողային կողմնեք նայիմ, ես դեպքում ոնց, որ մենակ է տեսանկյունիս նայլ է այդ կանել չիշ չի լինի։ Հիմա ինչի համար է այս որենք հնդումվում, ամենը կարևոր հարցը թերևս դա է, ինձ համար այստեղ � աշխատաշուկ կամ մտնելուց որոշակի խնդիրներ ունեն, այսինքր իրենց փորձի, բացակայության պարճարով կամ այլ հանգամակտերով ու այս 
օրենքի ընդունումը իրենց համար որոշակի մրցակցային առավելություն աստեղծում այսինքն գործատուն եթե այլ հավասար պայմանների դեպքում որոշի ում ընդունել աշխատանքի ի վերջո որտեվ այդ եկամտային հարկի ինքն ավճարելու այդ դեպքում իր ընտրությունը կանկառնի ուսանողի վրա որ ասենք սա ավելի շատ աշխատելու հարցնելուցում կամ գիտության կամ կրթության եթե ուսանողի իր աշխատանքի հարցը լուծում է այդ նշանակում է նաև ինքը իր կրթության հարցն է կարող անում լուծի որտեվ այսօր շատ ուսանողներ ուսմավարձը վճարելու խնդիր ունեն այսինքն այդ երկու խնդիրները փող կապակցված են խնդիրների ու ռիսկերի առումով այստեղ պարոպողոսյանի հնչեցած ռիսկերի որոշ մասի հետ էլ եմ համաձայն մեր գործընկերների որոշ դիտարկումների հետ էլ որ ճշգրտումների կարիք կա կարծում դրանք ուղ ուղելու ենթակա են առաջինից երկրորդ ընթերցում ես էլ եմ գտնում որ այս հարցի ավելի խորքային լուծումը կլիներ եթե մենք ունենանք եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ի վերջո այս տիպի բոլոր նախագծերին երբ մենք բացասական եզրակացություն ենք տվել հղում ենք արել հենց այդ հանգամանքի վրա օրինակ մենք քննարկել ենք առողջապահության ապահովագրության հարցը մերժել ենք այն պատճառով որ լավագույն լուծումը կլիներ հարկման բազային նվազեցումը հիմա ստացվում է որ եթե մենք սրանք կողմ ենք քվիարկում ինքդ դես մեզ հակասում ենք ուղակի կամ մի հանգամանք որ կրթությունը մի քիչ առանձնահատուկ ոլորտ է ու այստեղ ես համոզված եմ որ ընդունելու դեպքում ինքը կլինի պիլոտային որևէ բան այսինքն երբ մենք կգանք արդեն պարտադիր հայտարարել գրման այդ մեխանիզմին միատ կտեսնենք թե այս օրենքի արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ մի գուցե հետագայում ընդհանրապես կարիք չլինի դրան անդրադառնալ եթե տեսնենք էֆեկտը կա արդեն մեզ դա հնարավորություն կտա ավելի մտածված գնալ կոնկրետ գործիքակազմերի կիրառմանը այդ պատճառով ես ինքս էլ կոմ կկվյարկեմ ու հեղինակներին էլ կխնդրեմ հնչած դիտարկումները առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում աշխարնել խցեն պարոն պողոսյան դուք էլ ձեր եզրափակի ճելութ ունեցեք հեղինակներնել շնորհակալություն պարոն թունյան իրապես շատ հետաքրքիր քննարկում ունեցանք նմանատիպ մի քննարկում էլ ունեցել էինք ամիսներ առաջ կրթության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովում շնորհակալ եմ դրա համար այդ ու անդերս մեր մտահոգությունները մնում են ու դա պարզապես կարծիք չէ որպեսի հետևական լինեք մեր կարծիքին ամեն անկեղծությամբ եմ ասում մեր մտահոգությունները մնում են որովհետև մենք այս քննարկումից հետո էլ համոզմունք չունենք որ այն որ որոշ դեպքեր ու ուսանողները չեն աշխատում ամենից առաջնային պատճառը եկամտային հարկն է չունենք նման համոզմունք փոխարենը ունենք համոզմունք որ կան բազմաթիվ այլ պատճառներ այդ թվում աշխատանքային փորձի բացակայություն ինչպես պարոն Թունյանը ասաց մասնագիտական հմտություն որտեղ շատ է ստանում են ակադեմիական շատ լավ գիտելիքներ բայց չունեն մասնագիտական հմտություն որտեղ մեր մոտ կրթությունը ցավոք է պրակտիկ մասից շատ է հերու գտնվում իհարկե որոշ մասնագիտություններ հաղթարել են այդ խնդիրը բայց մասնագիտությունները ճնշող մեծամասնությունը այդ խնդիրը մեր կարծիքով չի հաղթարել եւ այս առումով մենք մտահոգություն ունենք որ այս ծախսը որը ստանձնում ենք ճիշտ ուղությամբ չենք կատարում մեր գաղափարը հետեւյալն է եթե կա այս կրթության որ ժանդակելու համար նախատեսված պետական պատվերի գործիքը որը մեր կարծքով կարելի է վերայի մասնավորել ու ավելի արդյունավետ կիրառության մեջ դնել այդ թվում ուսանողների մոտ ապահովելով առաջադիմությանը ձգտումներ հավասար մրցակցություն ես ինքս 2005 թվականից մոտ 1 տասնամյակ դասավանդել եմ ու դասավանդելու վերջի տարիներ են ես տեսա դրա արդյունքը որ իրապես եթե ամեն ինչ օբյեկտիվ է կազմակերպվում ուսանողները առողջ մրցում են անվճար տեղերի համար այո տնտեսագիտական համաստարանում վստահեմ այլ համաստարաններում էլ մեր առաջարկը դա է որ մտածենք սրա մասին կան նաև վարչարության բնույթով պայմանորված խնդիրներ բայց մենք չենք ուզում ծառաբեռնել հանձնաժողովին այս խնդիրներով որտեղ իրաչո դու կարող եք ասել դու կոչված եք նաև վարչարություն ապահովելու համար ապահովեք իհարկե կապահովենք բայց այնքանով ինչքանով կկարողանանք այնքանով ինչքանով դրամար ռեսուրսներ կտրամադրվեն մի ձևակերպում կա նախագծում որն ասում է որ սույն հոդվածով եւ այլ իրավական ակտերով նախատեսված արտունություններից անձը կարող է օգտվել մեկ անգամ նախ այստեղ մենք գրել ենք հավանաբար այդպես կհաստատվի կփոխանցենք ձեզ պարզ չէ այդ ինչ իրավական ակտեր են ինչ արտունություններ են եթե մեկը որևէ մեկ այլ արտունություն ստացել որը ընդհանրապես կապված չէ այս հարկատեսակի հետ առհասարակ չի կարող օգտվել օրինակ գույքի հարկի գծով արտունություն է ստացել չի կարող օգտվել այս համակարգից եթե դա ի նկատի չեք ունեցել ի նկատի եք ունեցել միայն եկամտային հարկի վերադարձի արտունությունը 
շատ լավ ուղակի մենք չենք տեսել դրա մշակված տարբերակը շնորհակալ եմ բայց այստեղ էլ տեսեք մենք նախկինում հավանաբար փոխել եք պայմանավորված նահանգը որ մենք ասել ենք անձ կարող է օգտվել եւ բնակարանաշինության ծրագից եւ այս ծրագից ու այս դեպքում ազնարված հաշվարման այդ կապված խնդիրներ են ցակելու սա այդ մասով մեր խնդիրը կթեթևացնի բայց վարչարության առումով հաշվարնով թե մենք քանի անձի հետ կարող ենք գործ ունենալ այս ամբողջը ծախս է այսինքն ծախս է միայն այն որ եկամ տայնակ պակասենք հավաքագրելու հավաքագրված մի մասը վերադարձնել ենք այլ ծախս է նաև նրա համար որ կարող է պետք է լրացուիչ աշխատողներ ընդունել պետք է ինչ որ համակարգերներ դնել այսինքն սա խնդիրներ է որ ինձ թվում է ձեզ վստահաբար հուզում է հետևաբար առաջարկում եմ եթե ամեն դեպքում պետք է նախագծին հավանության տրվի ինչը մենք խնդրում ենք ճանել աշխատել ես ընթացքում որ գոնե այս տեսակը ռիսկեր չծեվավորվեն շնորհակալություն Խնդրեմ Պարոն Գապրիելյան Շնորհակալ եմ մի քանի բաների Պարոն Ողոսյան հայ այդ մասը շտկենենք նաև առաջարկը հենց եղել էր ազգային ժողովի համապատասխան վարչությունից խոսքայով գնում էր եթե երկու եկամտային հարկի բնականի եւ այս դեպքում ինքը պետք է անդրի դրանցից մեկով է օգտվելու եւ այդ հարցը կարգավորված է հիմա մի քանի բաների անդրադառնում տնտեսական մասով տեսեք նաև գործընկեր ես Պարոն Պապեան ասաց այո շատ է սոր քաղաքացիներ ուզում են առաջ գնալ ու չեն կարողանում եւ մագիստրատուրան ասպիրանտուրան հատկապես անձի մոտ են տարիքն է երբ ինքը արդեն ունենում է անտանիք երբ ինքը ունենում է ծախսեր դրացուցիչ այսինքն եթե բակալավրի դեպքում հայկական ավանդության մեջ էր որպես ընդունված է երեխաները դեռ ունում են երեխաներ անկախնեց ծնողներ թե չէ այսինքն ծնողների հոգացյան ներքո են իրենք են շատ դեպքերում են ծնողներն են վճարում այդ ուսման վարձը այս մագիստրատուրան եւ ասպիրանտուրան են քաղաքացիներ ովքեր իսկապես արդեն ունեն կրթություն ուզում են այդ կրթությամբ առաջ գնալ կամ ուզում են փոխարինել աշխատաշուկան հաշվյանելով իրենք արդեն ունեն մեն ընտանիք եւ շատ դեպքերում այո իրենց համար թե կուզե տարեկան 400000 դրամ գումարը մեծ գումարը լինում եւ իրենք ստիպված ցավոք սրտի է հրաժարվում են այդ առաջ խաղացման հնարավորությունից եւ գնում են օրինակ բանաձորում էինք հենց մեծ քննարկումը կազմակերպված եւ այնտեղ ինձ համարսանի դեկանն ասաց որ 70-ից 80 տոկոս ուսանողներ մագիստրատուրայում դուրս են մնում ուսման վարձի պատճառով չհավատացի ճշտեցի երկրորդ անգամ ասա այո այդքան ուսանող դուրս է մնում ուսման վարձը չկանար ու տապաճով թե ունենում են արդեն ընտանիք այդ տարիքում ամուսնանում են եւ այլն եւ այլն եւ ստիպված դուրս են գալիս չեն կարողանում շարունակել ուսումը կրթության մասով տեսեք հենկերես վերջերս է վերադարձել մեծ բրիտանիայի սովորել հավագույն համարսանից մեկում մագիստրատուրա է սովորել համարսանի պատին փակցված է ուսանողների համար աշխատատեղերի ցուցակ ասումը հարգելի ուսանող 10-ից հետո դու կարող ես գնալ այս տեղերը աշխատել այսինքն այդ ամբողջ չգիտեմ այս համաշխարային մակարդակով լավագույն կրթություն տվող երկրները այդ ամեն ինչը հաշվի առել են չէ՞ եթե իրանց մոտ կարում է ուսանողը համ սովորի համ այդ լավ կրթությունը ստանա համ էլ գնա դրանց ու գհեր աշխատի այդ բան ինչի չեն կարա մեր երկրում անենք այսինքն այս մասով մենք կարծում ենք որ կրթության վրա չի ազդեցություն է որովհետև իմ ընկերները այնտեղ սովորել են մագիստրատուրա վերադարձել են արդեն եւ ուսմանը ու գհերն անցի շատերը աշխատել են այսինքն ասում եմ համարսանի պատին փակցված աշխատատերներ ասում եմ հարգելի ուսանող հաշվյանները որ այստեղ է վարձը բավականին թանկա գիտեք դուրսը սովորել է բավականին թանկա եւ գումար են խնդիր ալինում այդ մարդկանց առաջարկումը համարսանն ասում եմ 10 ից հետո շատ չէ գնա օրական 3 ժամ կարող ես այդ չգիտեմ այս գրախանութում աշխատել ես տեղ կարող ես այս համավորություն անել թե կուսա բայց այսինքն իրանք են այս առաջարկում եւ մենք կարծում ենք որ այս մասով մեր մոտ է կկարողանանք հաջող ենք այս փորձը մնացած մասով բանաթունյան համաձայն է մատը ձևակերպումները հասկանանք ինչ կարելի անի խնդրեմ տիկին մաքուն շատ հակիր ճանդրադառնամ ուղակի հավել եմ պարոն գապշելյանի ասացին որ արտերկրում սովորող ոչ միայն այն ուսանողները ովքեր վճարովի հիմունքով են սովորում կարողանում են աշխատել այլ այլ նրանք ովքեր անվճար են սովորում էլի ունենում են այդ հնարավորություն աշխատելու սա ուղակի ֆիքսենք եւ ինչ վերաբերում է մասնագիտություններին ինչ գործ ընկերների կողմից ինչեցված որ այնպես անենք որ չստացի որ հոսքը այլ մասնագիտություն այսինքն հասկացանք ինչ է հիմա հետևյալը մեր նախարարի հետ աշխատանքային կարգով մենք քննարկել ենք մեր նախագիծը նախարության վարչության պետերից կային նախարարի տեղակալը կար եւ նախարարը մենք նշեցինք որ մի անշանակ քաղաքականությունը պետք է լինի հետևյալը որ մասնագիտություններ չեն չեն 
ընտրվելու այն գծով, որոնք արդեն մեծ պահանջարկ ունեն Հայաստանում։ Այսինքն այն մասնագիտություն, որտեղ այսպես թե այնպես իներցիոն կերպով հոսք կա մեծ հոսքը, այդ մասնագիտությունները չեն ընտրվում։ Իմ կողմից եղավ առաջարկ ոչ միայն այսինքն առաջնահերթությունները հաշվի առնել եւ այդ ցանկից կառավարության առաջնահերթությունների ցանկից ընտրել մասնագիտություններ, այլ նաեւ ընտրել այն մասնագիտություններից, որոնք օրինակ առաջարկ է սահնչել, որոնք օրինակ մեծ պահանջարկ չունեն։ Մասնավորապես օրինակ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում խթանել ուսանողների հոսքը։ Սա նույնպես Այո, եւ եւ սա առաջարկվել է։ Ինչ վերաբերում է կրթությունը խթանելուն։ Առաջնային նպատակը նախագծի դա չէ հակառակ բարագայում այն կլիներ հենց կրթության հանձնան ժողովում։ Առաջնային նպատակը թե աշխատանքի խրախուսումն է, որը Հայաստանի հանրապետության հանրապետությունում նոր մշակույթի ձևավորման աշխատանքի մշակույթին թանապես կյանքի նկատմամբ մտածման փոփոխության փորձ է ինչպես նաև մենք փորձում ենք խթանել այն ոլորտները որտեղ կառավարությունը գտնում է որ պետք է որոնք գտնում է որ պետք է զարգացվեն եւ որտեղ իսկապես կա աշխատանքային շուկայում մեծ խնդիր եւ վերջին ակնարկս եւ կսահմանապ հակեմ սրանով Հայաստանի հանրապետություն տնտեսության զարգացման առումով իհարկե կարող է ունենալ ազատական մտեցում եւ մեծամասամբ ունենալ ազատական մտեցում բայց դա չի ազատում մեզ սոցիալական այն պարտավորություններից որոնք սահմանված են Հայաստանի հանրապետության սահմանադրությամբ եւ եթե մեր քաղաքական թիմը եկել է այն թեզերով որ եւ այդ թեզերից մեկը այն է որ մենք պետք է ունենանք հոգատար հանրություն եւ պետք է հոգ տանենք մեր քաղաքացիների կանխատեսելի ապագայի համար որպես իմ նրանք մնան հայաստանի հանրապետություն եւ գործունեություն ծավալան այնտեղ եւ այդ առումով մենք նվազեցնենք ռիսկերը եւ իդեպ մեր նախընտրական խոստումներում հենց կա դա որ մենք արտագաղթի առումով պետք է ձեռնարկենք բոլոր քայլերը որպես իմ նվազեցնենք այդ ռիսկերը այս նախագիծը նույնպես այդ միտումը ունի շնորհակալություն եւ առաջարկների առումով իհարկե առաջին երկրորդ ընթերցում մենք հնարավորինս այսպես ասած կմաքրենք այդ ամբողջը եւ ձեր առաջ չակների մեծամասնությունը իդեպ բան բողոսյան ընդունվել է մեր կողմից շնորհակալություն տիկին մակոնց եւ այսպես քվյարկության ենք դնում սիսա գապրիլյանի եւ լիլիթ մակոնցի կողմից առաջարկված հայաստանի հարաբերության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը ովքեր են կողմ դեմ զարնապա շնորհակալություն որոշում ընդունված է այս հարցով հարակի ձեկուցող Ռիպսի Մեգրիկորյան եւ նախորդ հարցի հետ կապված էլ հարակի ձեկուցող չնշանակեցին Հայ Գևորգյանը եթե դեմ չեն Միքայել Մելքումյանի այդ նույն անուն նախագիծը որ կար այսինքն հենց մեքենաների մասով դուք եք չեն նույնպես այդ ժամանակ էլ հարակ դուք եք Պարպապյան դե այդ դեպքում մեկ բարոն Պարպապյան ինել խնդրեն հարակի ձեկուցող ինք լինի որովհետեւ նույն թեման է այս հարցիկ նարկում նավարտեցինք աստում ենք օրակարգի մյուս հարցերին քննարկում ենք ընդմիջում եկ եկ լավ միջև ժամը երկուսը ընդմիջում անենք այդ դեպքում հետո շահունակենք հա այսօր սենս թե նշ